Dear students, so we can show you how to check clearly. Hello, yes, sir. Okay, so we are going to follow us. So I'm an important college, that's why I'm a class initiate already. I'm a session initiate course, but uh, the school could take a show. So I'm a con shara to the mother care, Nia Chi, a mother, a mother J. I don't know if you can see the same thing. I'm going to go the last one. I'm going to go the last one. So, I'm going to go to PDF open. So, this is the data I'm going to go to the last one. But the input device is going to go to the last one. So, input device is going to go to the recall. So, that's the first one. Keyboard, the reading device. Mating ink reader, my optical market, optical character reader, smart card, it's a the pointing devices on mouse. Tarpore it's a little pointing device, scanning device, as a tarpore digital camera, it's a the barrow which for input device as a so a gula shop gula alamana alada the quite a point agar they as a economy to mother key input device on output device me a lot like a PDF on the margin really good see but a waiter by day. और तुम्हारे जेक ऐसा करते पारो ते जेते इखने धोरे इखने इनपुट डिवाइस गुला इखने अलग अलग करे दे आजमन कीबोर्ड रीडिंग डिवाइस तार परे तुम्हार पॉइंटिंग डिवाइस तार परे स्कैनिंग डिवाइस तार परे आधार इनपुट डिवाइस ये भाव दे आसे सो एको ना भी तुम्हारे के जेपीडीएफ टा शो कर बो तुम्हारे की मतलब प्रथम इनपुट डिवाइस नहीं है तो किचु प्रथम में एक है ना लेखा आसान चोदियो इटा दौड़ और एक दौड़ बोले फिर से एक बाला दौड़ करना ही तो एक बार है शुरू में एक बार देखो किचु पॉपुलर इनपुट डिवाइस का नाम दे आसे कीबोर्ड माउस स्कैनर जॉयस्टिक लाइट पैन डिजिटाइजर माइक्रोफोन एमआईसीआर Gesture recognition device, light pen, touch pad, remote, touch screen, VR, webcam, biometric device, इत्ता दी। माने उखाने जेजी ने शुगला देख सो, उगला तो आसे ही। आरो कोई क्या extra input device हमारे यहाँ देखते बच्चों बीस टा input device। तब वो input device गुला आला दाला दाला करे कुछ शॉंग के पे एक ने बोलना करा वैसे जो दियो, जे गुला तुम्हारे साथ साथ हमें last class आलोचना करते बेचिस भागे एक ने � जेगुला बेशिर भागी आसे, शेगुला अभी खुद बुद्ध कोई अमी तुम्हारे के अमी बोला जाता है, एवं प्रथम कीबोर्ड, कीबोर्ड ने तुम्हारे को भालो करे जाना, जब उन्हें जाके कीबोर्ड देखते पाचो, कीबोर्ड, एवं ए ए फिगर टा बा ए जे पीडीएफ टा देखते पाचो, इखना फिगर को लाने के बीच प्रिसाइज दिया � तो मैं क्या कहूँ आमिर पी आमिर बोए पीडीएफ आसे क्या कुछ सजीनिस्ट है स्टूडेंट्स जी सर एक ने देखो एक ने कीबोर्डर जे फिगर टा देखते पाचो इटा खूब भालो को एक ने बुझा जाता है ना इधर एक ने जे एक ने जे कीबोर्डर फिगर टा देखो एक ने तो भी खूब प्रिसाइसली एवं खूब क्लियरली कीबोर्ड टा शेष टाइप रहेटा कीबोर्ड होता है जेटा का हम बोले जब तुम्हारे को लास्ट टाइप बोलते हैं ना इटा जो क्वेटी कीबोर्ड जब तुम्हारे रहेटा देखो Q W E R T O I मैं आवाज़ जो कीबोर्ड जो अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन ठीक है ना ये लेटर गुला H Y टा लेटर दिए हमारे कीबोर्ड टा स्टार्टिंग होए तो ये ये � और तो एक है ना कीबोर्ड गुला कीबोर्ड के जेल अलाइनमेंट कीबोर्ड की की शुरू होता है ए जेड ई आर टी वाई इस भावे इस भावे किचु कीबोर्ड इधर ना किचु कीबोर्ड आ जाते हैं कोला ए जेड टी कीबोर्ड ओके अब अब आटा कीबोर्ड आता है जेटा कोला डेवोरा कीबोर्ड डेवोरा के जे डेवोरा कीबोर्ड ए जे इधर देखो इधर भिन्नो, तो आमी ए जुटे कीबोर्ड नहीं तो बोले जगते गुला आगे वाला है ना क्वेटी कीबोर्ड की कथा बोलती है आगे, तो इट इस मोस्ट पॉपुलर, जिधर तुम्हारे जानो, इट इस सो पॉपुलर दैट सम पीपल थिंक दैट इट इस द ओनली टाइप ऑफ कीबोर्ड टू यूज विथ कंप्यूटर्स एस एन इनपुट डिवाइस, जे और 
এই কিবোর্ডটাই হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র কিবোর্ড এইটার বাইরে আর কোনো কিবোর্ড নাই কারণ এটা এত বেশি পরিচিত আমরা এই কিবোর্ডের সাথে এত বেশি ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বা পরিচিত যে আমরা মনে করি যে এটাই মনে হয় একমাত্র কিবোর্ড সেই কথাটা এখানে বলছে মানে ইনপুট ডিভাইস হিসেবে মানে বা কিবোর্ড যদি একটা কিবোর্ড যেহেতু একটা ইনপুট ডিভাইস ইনপুট ডিভাইস হিসেবে কিবোর্ড মনে হয় এটাই এটাই একমাত্র কিবোর্ড এর বাইরে আর কোনো কিবোর্ড নেই কারণ সবসময় আমরা এই কিবোর্ডটা দেখি আমরা মোবাইল ফোনে স্মার্টফোনে এই কিবোর্ডটা দেখি আমরা ল্যাপটপের মধ্যে এই কিবোর্ডটা থাকে ডেস্কটপে আলাদা করে কিবোর্ড যেটা থাকে ল্যাপটপের কিবোর্ড তো ফিক্স থাকে ল্যাপটপের সাথে বিল্ট ইন আর ডেস্কটপের কিবোর্ড আলাদা করে নিতে হয় সেটা কানেক্ট করতে হয় তো সেই জন্য আমাদের কাছে এটা আমরা খুব বেশি চিনি বা জানি আর কি এটা সম্বন্ধে কিন্তু এর বাইরেও এই যে কিবোর্ড যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ বলা হচ্ছে যে ইট ইজ কনসিডার দ্যাট স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেঞ্চ কিবোর্ড এটা ইট ইজ কনসিডার এজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেঞ্চ কিবোর্ড মানে এটা ফ্রেঞ্চ কিবোর্ড হিসেবে এটাকে কনসিডার করা হয় ইট ইজ ডেভেলপ ইন ফ্রেঞ্চ মানে ফ্রান্স as an alternative layout to the qwerty layout and is mainly used in france and other european countries mane eta mainly france e use hoy some countries have manufactured their own version of azrt just me atotuku bollei hobe ar ekhane mane kon ta jaye kon ki ta ashe sei jinish ekhane bolche mane kon ki ta kibhabe ashe sei term gulo bolche eta ar ekhane na bollo tomar cholbe to oi eki kotha gulo french language er kotha ta ekhane bola hoyeche eta french language mainly use eta hocche devora keyboard devora keyboard ta khub shongkhepe likha ache this type of keyboard layout was developed to increase the typing speed by reducing the finger movement while typing মানে এই ধরনের কিবোর্ডটা ইউজ করা হয়েছে কি জন্য মানে তুমি যাদের তোমার টাইপিং স্পিডটাকে বাড়ানো যায় যারা যারা একদম নতুন অ্যাপ্রেন্টিস নতুন করে কিবোর্ড পড় দেখতেছে বা নতুন কিবোর্ড সম্বন্ধে জানতেছে তাদের টাইপিং স্পিড বাড়ানোর জন্য এই ধরনের কিবোর্ড এই এই যে কিবোর্ডের এই অ্যালাইনমেন্টটা ইউজ করা হয় দ্য মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড লেটারস আর কেপ্ট ইন এ হোম রো টু ইমপ্রুভ টাইপিং যে যে লেটার গুলো তুমি সবচেয়ে বেশি ইউজ করবা সেগুলো হোম রোতে তোমার কি করা হচ্ছে সেগুলো একসাথে সেগুলো দেয়া আছে সেগুলো একসাথে তোমার এখানে থাকবে যেগুলো তুমি বেশিরভাগ সময় বা তুমি যেগুলো তুমি একসাথে বেশিরভাগ সময় ইউজ করবা তো ওই লেটার গুলো তোমার কি থাকবে ওই লেটার গুলো তোমার একসাথে থাকবে যেরকম আমাদের যে নাম আমাদের আমাদের ওয়েটি কিবোর্ডে আমাদের যে একটা নাম প্যাড থাকে না এই যে নাম প্যাড অনেকগুলো কিবোর্ডে এই প্যাডটা থাকে না এটা কি তোমার খেয়াল করছো অনেকগুলো কিবোর্ডে এই অংশটা কিন্তু থাকে না মানে এতটুকু পর্যন্ত থাকে क्षेत्री কিবোর্ডের নাম প্যাড নাম প্যাডের অংশটা অনেক জায়গায় থাকে না কারণ এগুলো সবগুলো আবার উপরে আছে এই যে 1 0 থেকে 9 পর্যন্ত এই যে 0 থেকে 9 পর্যন্ত এখানে আছে প্লাস মাইনাস ইনটু ডিভিশন এগুলো এখানে আছে যে প্লাস মাইনাস ইনটু ডিভিশন সবগুলো এখানে আছে সো এই অনেক অনেক কিবোর্ডে এই অংশটা থাকে না কিন্তু বেশিরভাগ কিবোর্ডে এই অংশটা থাকে কারণ এটা বা আমাদের যে ল্যাপটপ ডেস্কটপে যে কিবোর্ড গুলো সেটা সেখানে এটা থাকে অনেক ল্যাপটপ ছোট ল্যাপটপের ক্ষেত্রে ছোট ল্যাপটপ যেগুলো সাইজ ছোট বা যেগুলোর মনিটর ছোট সেই সব ল্যাপটপে এটা ল্যাপটপের কিবোর্ড এগুলো থাকে না বেশিরভাগ ডেস্কটপের কিবোর্ডে এগুলো থাকার কারণে এটা তোমার দেখবা তোমার এগুলো দিয়ে নাম্বার লেখাটা অপারেট করাটা ইজি তুমি এখান থেকে নাম্বার টাইপ করা আর এখান থেকে নাম্বার টাইপ করার মধ্যে ডিফারেন্স আছে এখান থেকে তুমি নাম্বার ইজিলি টাইপ করতে পারবা এটাই কখন খেয়াল করছো তোমরা এই জিনিসটাই কখন খেয়াল করছো স্টুডেন্টস জি স্যার আমাকে কুইক রেসপন্স করতে হবে আমি যখন জিজ্ঞেস করব আমি তো রিয়েল টাইম ক্লাস নিচ্ছি তাই না এমন তো না যে এটা আমি যখন ক্লাস নিচ্ছি অনেকক্ষণ পরে তোমরা শুনতে পাচ্ছ তারাও অনেকক্ষণ পরে তোমরা রিপ্লাই করবো এমন তো না ঠিক না আমি যখনই জিজ্ঞেস করবো সাথে সাথে আমাকে রেসপন্স করবে আমি যেহেতু আবার জিজ্ঞেস করতে না হয় আমাকে রেসপন্স করো আমাকে আমি রিপ্লাই করো বা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা কোনটা কোনটা প্রশ্ন কোনটা উত্তর সেটা তোমরা তোমরা বুঝো আমি যদি কোনো প্রশ্ন করি সেটা তোমার বুঝো সাথে সাথে আমাকে রেসপন্স করবে সো এই অংশটা হচ্ছে তোমার ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড কি এই যে অংশটা সেই জন্য বেশিরভাগ কিবোর্ডে এই অংশটা থাকে আবার কিছু কিছু কিবোর্ডে এই অংশটা থাকে না যদি সেটা ছোট টাইপের কিবোর্ড হয় সো ওই ওই কিবোর্ড ওই অংশটাকে ওই ছোট টাইপের কিবোর্ডে এই অংশটা বাদ দেয়া হয় সো এই জিনিসটা তোমার মনে রাখবে সো এটা হচ্ছে ডেভোরা কিবোর্ড তারপর হচ্ছে মাউস ভেরি ভেরি পপুলার এটা অলরেডি আমরা পড়ে ফেলছি আবার যে অংশটা তোমাদেরকে আমি দেখাই নাই বা যে অংশটা আগের এই একটা বইটাতে ছিল না এই পিডিএফ আসে সেটা হচ্ছে কিছু মানে মাউসের কিছু টাইপস প্রথম মাউস হচ্ছে ট্র্যাক বল মাউস যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আর এখানে তোমরা এই জিনিসগুলো দেখতে পাও এভাবে গ্রাফিক্যালি দেখতে পাওয়ার কারণে এই যে এটা ছবি দিয়ে দেখতে পাওয়ার কারণে তোমরা এগুলো মনে থাকবে বেশি যেমন এখানে একটা বল থাকে উপর
এ বল দিয়ে তুমি কি করতে পারো এই মাউসের যে আমি কার্সারটা ঘুরাচ্ছি না মাউসের কার্সারটাকে কার্সারটাকে তুমি মুভমেন্ট করতে পারবে এই বলটা দিয়ে এটাকে বলা হয় ট্র্যাক বল জানো এই মাউসের নাম হচ্ছে ট্র্যাক বল মাউস তো এটা একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেয়া আছে যেটা আমরা এখান থেকে দেখব যে বলা হচ্ছে ইট ইজ আ স্টেশনারি ইনপুট ডিভাইস দ্যাট হ্যাজ বল মেকানিজম টু মুভ দা পয়েন্টার অর কার্সার ওই যে বল দিয়ে এই যে এই যে ট্র্যাক বল যেটা বলছে মানে বল দিয়ে ট্র্যাক করা আর কি এটাকে বলা হচ্ছে যেন ট্র্যাক বল মাউস এই যে লেখা আছে দেখো আমি কার্সার নিয়ে আসার সাথে লেখা আছে দেখো ট্র্যাক বল মাউস দেখছো সো এই মাউসটাকে বলা হয় মাউসটা বল মেকানিজম এর ভিত্তি করে কি করে পয়েন্টার অথবা কার্সারটাকে কি করে পয়েন্টার অথবা কার্সারটাকে মুভ কার্সারের মুভমেন্টটা দেখা যায় কোথায় স্ক্রিনে দ্য বল ইজ হাফ ইনসার্টেড ইন দা ডিভাইস দেখো বলটা পুরোটা কিন্তু বাইরে নাই কিছু অংশ ভিতরে বা কিছু অংশ বাইরে অর্থাৎ তুমি বাইরে যখন এটাকে টাচ করবে এটা ঘুরবে এন্ড ক্যান বি ইজিলি রোলড উইথ ফিঙ্গার ওই যে তোমার আঙ্গুলের সাহায্যে তুমি এটাকে কি করবে অপারেট করবে ফিঙ্গার থাম মানে তোমার যেটা থাম আছে বা অথবা আমাদের যে ফিঙ্গার অর দা পাম টু মুভ দা পয়েন্টার অন দা স্ক্রিন অথবা আমাদের আমাদের যে হাতের তালু সেটা দিয়ে আমরা এটাকে মুভ করতে পারি দ্য ডিভাইস হ্যাজ সেন্সর টু ডিটেক্ট দ্য রোটেশন অফ দা বল মানে ডিভাইসের এটা কি থাকে একটা সেন্সর থাকে যেটা দিয়ে ও কি করতে পারে বলের রোটেশনটা ওকে ও ডিটেক্ট করতে পারে এতটুকু বললেই হবে এর মধ্যে মেকানিক্যাল মাউস যে মাউসটা ইউজুয়ালি আমরা দেখি যেখানে মেকানিক্যাল মাউসের ভেতরে একটা ট্র্যাক বল থাকে এই দেখো মেকানিক্যাল মাউসের ভেতরে যে সার্কেল দিয়ে সার্কেল দেখা যায় যে ভেতরে একটা বল এটা এই ধরনের মাউসগুলো আগে ছিল এগুলো একটা ভারী টাইপের মাউস হয় এবং বলটা তুমি যদি তুমি একটু মাউস থাকে যদি নাড়াও বলটা উপরে নিচে উপরে একবার বাড়ি খেয়ে নিচে একবার বাড়ি খায় এই ধরনের মাউস কেউ দেখছো এই যে ট্র্যাক বল মাউস গুলো মেকানিক্যাল মাউস গুলো ভেতরে একটা ট্র্যাক বল থাকে এই ধরনের মাউস গুলো কেউ দেখছো আগের দিনে পুরোনো মাউস পরবর্তীতে এই মাউসটা আসছে অপটিক্যাল মাউস যেটা তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ এই যে অপটিক্যাল মাউস আমার জন্য খুব পরিচিত আর এখন আসে ওয়ারলেস মাউস ফর্ডাস ওয়ারলেস যেগুলো আমরা এখন দেখি লজিটেক বা এফোরটেক অথবা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এখন ওয়ারলেস মাউস আসছে আর এটা হচ্ছে আগের প্রিভিয়াস আমাদের যে অপটিক্যাল মাউস গুলা তাই না পরিচিত না এগুলো তোমাদের নাকি একেবারে অপরিচিত কি বলো স্টুডেন্টস मुभमेंट and several rollers to track its movement okay othoma eta ekta ball diye ball diye eta eta je it is it has a system of a ball mane ball er ball er madhye ball er ekta system etake bola hoy ebong etar madhye o ki korte pare bibhinno movement gula ke o eta o o ei eta eta track its eta ei movement gula ke she track korte pare tobe it is a corded type of mouse mane corded mane hocche wired er ki eta the wired thakbe eta wireless na eta corded mane amra je boli cord cord mane wire er ki मोबाइल फोन मत सब दामी তো নরমাল একটা ল্যান্ড ফোন কি তুমি যে জাস্ট যেখানে এক জায়গায় রাখবে যেহেতু এটা তার তার যুক্ত ওয়ায়ার তো তুমি যে জায়গায় রাখবে রুমে বা একটা ড্রয়িং রুমে রাখবে সোফার পাশে সাইড টেবিলে রাখবে অথবা তুমি কোন তোমার উঁচু টেবিলের উপর রাখবে যেখান থেকে তুমি ইজিলি ফোনটা কালেক্ট পিক করতে পারবে তো ওইটা হচ্ছে ল্যান্ড লাইনের ল্যান্ড ফোনের ল্যান্ড ফোন ওভাবে থাকতো কিন্তু ল্যান্ড ফোনের মধ্যেও আরেকটা অপশন ছিল সেটা হচ্ছে কর্ডলেস তুমি চাইলে একটা রুম একটা নির্দিষ্ট ওই কর্ডলেস একটা রেঞ্জ থাকতো নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে একটা বাসার রুমে বিভিন্ন রুমের মধ্যে তুমি ওইটাকে তুমি চাইলে কি করতে পারবা এটাকে ওয়্যারলেসলি সেটা ওই ডিভাইসটাকে মোবাইল ফোনের মধ্যে নিয়ে যেতে পারতা এবং তুমি মোবাইল ফোনের মতোই ওইটা তোমার কাছে তোমার ওই ওই ওইটাতে ল্যান্ড ফোনে যেরকম কল আসে ওইটা ল্যান্ড ফোনের একটা অংশ ল্যান্ড ফোন ওইটা ল্যান্ড ফোনের ওই ল্যান্ড লাইনের কলটা ওই স্কটলেসে আসবে তুমি ওখানে রিসিভ করতে পারতা তো ওই কর্ড মানে হচ্ছে ওয়্যার আর কি কর্ড মানে ওয়্যার কর্ড কর্ডলেস মানে ওয়্যারলেস তো এটা হচ্ছে কর্ডেড মাউস তো সেই জিনিস এখানে বলছে এরপর হচ্ছে অপটিক্যাল মাউস যেটা আমাদের জন্য খুবই পরিচিত এবং সেটা বলা হচ্ছে অপটিক্যাল মাউস ইউজেস অপটিক্যাল ইলেকট্রনিক্স to track its movement orthat amader je mouse gulo bortoman ami use korte tomra dekhba je mouse er niche light jolche lal neel ba eta be light jolche ha eta ke bole optical mouse obone orthat mouse optical optic ta kaaje lage ei mouse tar mool mechanism ta kaaj kore orthat tumi jodi khyal koro mouse ta ke tumi jodi upore tule felo eta ei 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 mouse er khetre porojjo 
এই যে বল মাউসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মেকানিক্যাল মাউসের ক্ষেত্রে তুমি যদি মাউসটাকে উপরে তুলে ফেলো অর্থাৎ সারফেস থেকে উপরে তুলে ফেলো মাউসটা কিন্তু আর কাজ করবে না এটা একটা নির্দিষ্ট সারফেসের উপর রাখতে রেখে তুমি যখন সারফেসের উপর রেখে সারফেসের উপর ঘুরাবা তখন মাউসটা কাজ করবে এখানেও সেম তুমি যদি অপটিক্যাল মাউসটাকে সারফেসের উপর রেখে কাজ করো তখন এই মাউসটা কাজ করবে কারণ ওই অপটিক্যাল অপটিকের অর্থাৎ অপটিক মানে লাইট আর কি অপটিক মানে লাইট তো লাইটের এই মেকানিজম কাজে লাগে এই মাউসটা কি করবে মানে সারফেসের উপর লাইটের মেকানিজম কাজে লাগে এই মাউসটা কাজ করবে এর মধ্যে বলা হচ্ছে ইট ইজ more reliable than a mechanical mouse and also requires less maintenance mane eta onek beshi reliable ebong eta khub beshi maintenance dorkar hoy na however its performance is affected by the surface on which it is operated je gosha same matro tomader bollo orthat etar performance ta surface er madhye affected hoy tumi je surface er upore nei jao etar kono perform korbe na plain abar arter byapar hocche etar performance surface upor nirbhor korar arter byapar hocche tomar jodi kono tumi jodi glass er upore tumi tomar nishoy eta khyal kore dekhbe ba eta আজকে দেখবা যদি তোমাদের কাছে তোমাদের কোন এরকম গ্লাস দেয়া কোন টেবিল থাকে বা শো কেস এর উপরে যদি গ্লাস থাকে বা সেন্টার টেবিলের উপর যদি গ্লাস থাকে ওরকম গ্লাস দেয়া কোন সারফেসে উপরে মাউস রেখে তুমি কাজ করো দেখবা মাউসটা কাজ করতেছে না ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি তো এটা তোমার এই এটা মেইনলি কাজ করে হচ্ছে যেখানে নন গ্লসি সারফেস থাকবে অর্থাৎ ধরো যদি তুমি গ্লাস এর উপর একটা খাতা বা একটা প্যাড একটা কাগজ অথবা একটা একটা যদি মাউস প্যাড দাও তাহলে সেটা কাজ করবে কিন্তু শুধু প্লেন গ্লাস এর উপর তুমি যদি মাউসটা রাখো সেটা এই এই জিনিসটা কাজ করবে না এটাকে বুঝতে পারছো এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার এটা হয়তো অনেকেই করছো এই জিনিসটা মনে রাখবা আর একটা জিনিস হচ্ছে দা রাফ সারফেস রাফ সারফেস মে কজ প্রবলেম মানে আবার যদি সারফেসটা প্লেন না হয় প্লেন সারফেস না হয় যদি ধরো তুমি এমন একটা সারফেসের মাউস রাখো যেটা একটা অ্যাব্রোক্যাব্রো সে সেখানেও এটা ভালোভাবে কাজ করবে না আর অপটিক্যাল মাউসের আরেকটাই টাইপ হচ্ছে এটা কর্ডলেস মাউস অপটিক্যাল মাউস আরেকটা টাইপ জাস্ট অপটিক্যাল মাউসটা কর্ডেড থাকে মানে ওয়ার্ড আর এটা হচ্ছে ওয়্যারলেস আর এখানে যে ওয়্যারলেস যে টেকনোলজিটা ইউজ করে সেই টেকনোলজি গুলো হচ্ছে নাম নাম গুলো মনে রাখবা সেই টেকনোলজি একটা নাম হচ্ছে ইনফ্রারেড আর একটা নাম হচ্ছে ব্লুটুথ অর ওয়াইফাই যেগুলো নাম অলরেডি তোমার পরিচিত সো ওরা ও ইনফ্রা টেকনোলজি ইউজ করে অথবা ব্লুটুথ অথবা ওয়াইফাই টেকনোলজি ইউজ করে সো একটা হচ্ছে আইআরডিএ আইআরডিএ মানে তোমার ইনফ্রারেড ওয়েভ আর এটা হচ্ছে রেডিও ওয়েভ রেডিও ওয়েভ মানে ব্লুটুথ অথবা ওয়াইফাই টেকনোলজি সে ইউজ করে এই জিনিসটা মনে রাখবা তারপর একটা স্ক্যানার স্ক্যানার যেটা অলরেডি আমি বলে ফেলেছি স্ক্যানারের আবার কিছু টাইপ আছে যেমন একটা ফ্ল্যাট বেড স্ক্যানার যদিও টাইপ গুলো সম্বন্ধে আমি তোমাদেরকে বলছি তো ওগুলা হয়তো তোমরা ফিগার গুলো দেখো না এখানে ফিগার দিয়ে ভালো করে তোমার পরিচিত হচ্ছে তো নরমাল যে স্ক্যানার গুলো আমরা পরিচিত সেটা হচ্ছে দিস দিস ওয়ান ইজ আ স্ক্যানার সেম টাইপ অফ স্ক্যানার যে স্ক্যানার গুলো সম্বন্ধে আমরা পরিচিত এটা বলে ফ্ল্যাট বেড স্ক্যানার তারপরে আর এটা হচ্ছে হ্যান্ড হেল্ড স্ক্যানার যেটা তোমরা ইউজুয়ালি কোথায় দেখো এই টাইপের স্ক্যানার গুলো কোথায় দেখি আমরা বলো তো এই স্ক্যানারটা তো খুব সুপরিচিত আমাদের জন্য এটা আমরা সব জায়গায় আমরা নরমাল স্ক্যানার যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে এই স্ক্যানারটা আর এই স্ক্যানারটা কোথায় ইউজ করি বলো তো হ্যান্ডেল স্ক্যানার কোথায় ইউজ হয় স্যার স্যার ওই জ্বর কোথায় টেম্পারেচারের জন্য টেম্পারেচারের জন্য টেম্পারেচারের জন্য এটা মানে এখন হয়তো তুমি এটা দেখতে পাচ্ছ টেম্পারেচারের জন্য বলছো কিন্তু এটা নট অনলি টেম্পারেচার এটা আর বারকোড স্ক্যানার রাইট রাইট এটা হচ্ছে ওই টাইপের একটা স্ক্যানার মানে বারকোড না এটা তোমার আরো কয়েকটা জিনিস এটা এটা চাইলে স্ক্যান করতে পারে মেইনলি আমরা যেটা আমাদের বিশেষ করে আমাদের সুপার শপ গুলা বড় বড় সুপার স্টোর গুলা বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর গুলোতে এই ডিভাইসটা থাকে এবার তুমি যখন প্রোডাক্ট কিনো ও প্রোডাক্টের উপরে মেইনলি আমরা যেটা যেটা দেখি যে তুমি যেটা বলছো মেইনলি আমরা যেটা দেখি বার কোড স্ক্যান করার জন্য এই ডিভাইসটা ইউজ করা হয় বুঝতে পারছি এবং বলা হচ্ছে এই দেখো ইট ইজ এ স্মল ম্যানুয়াল স্ক্যানিং ডিভাইস হুইচ ইজ হেল্ড বাই হ্যান্ড সে এটা হ্যান্ড হেল্ড হ্যান্ড হেল্ড কেন তুমি এটাকে হাতে হাতে ধরছো হেল্ড বাই হ্যান্ড এটা থেকে হ্যান্ড হেল্ড কথাটা আসছে এন্ড ইজ রোলড ওভার এ ফ্ল্যাট ইমেজ that is to be scanned mane ekta flat image scan korar jonno eta use kora hoy okay ar etar drawback ta ki eta shudhumatro hate rekhe tumake kaaj ta korte hobe tumi jodi tumi niche rekhe eta kaaj korar kono sujog nei hate rekhe je product er upor tumi product er information nite chao she product er upore eta ke tumi focus korbo mane ba product er barcode er upore focus korbo ei je tumi ei je kotha ekhane bolcho dekho one of the commonly used handheld scanner is the barcode scanner which you would have seen in the shopping stores or different super stores she kotha je kotha ekta age bollam मैंने not for thick objects like books magazines etc mane ekta single page scan korar jonno tumi ei dhoroner scanner use korar flat bed scanner e je je ekhane je flat bed scanner dekho ekhane tumi chaile ekta boyer bo
পাতলা তোমার যে নোট তোমার যে নোট খাতা আছে সেই নোট খাতাটা তাহলে তুমি চাইলে এখানে এটাকে এখানে স্ক্যান নোট খাতা নোট খাতা প্রতিটা পেজ তুমি আলাদা আলাদা করে স্ক্যান করতে পারবা কিন্তু এখানে তুমি তো নোট খাতাটা দিতে পারবা না এখানে একটা একটা পেজ তোমাকে দিতে হবে ইজ ইট ক্লিয়ার আবার আইটা স্ক্যানার হচ্ছে ড্রাম স্ক্যানার সো এই এই ধরনের স্ক্যানারটা হচ্ছে মেইনলি আমাদের বিভিন্ন ছবিগুলো বিশেষ করে বিভিন্ন ইমেজগুলোকে স্ক্যান করার জন্য এটা ইউজ করা হয় এবং সেটাই বলা হচ্ছে ড্রাম স্ক্যানার হ্যাজ এ ফটো মাল্টিপ্লায়ার টিউব এটা হচ্ছে পিএমটি ফটো মাল্টিপ্লায়ার টিউব টু স্ক্যান ইমেজেস it does not have a charge charge coupled device like a flatbed scanner eta mane flatbed scanner er je technology ta charge coupled device she technology ta o ekhane use kore na so or main hocche image uh, image ta ki kore tomar o scan korar jonno eta use kora hoy ebong bola hocche je the image is placed on a glass tube and the light moves across the image which produces a reflection of the image which is captured by the pmt and processed orthat so jago ta ekta scanner e ki hoy scanner ekta scanner e tumi jodi kono document rakho তাহলে স্ক্যানার একটা লাইট বিম আছে লাইট বিমটা এক প্রান্ত থেকে এক প্রান্তে আস্তে আস্তে মুভ করে পুরো ওই ডকুমেন্টটার একটা ছবি নিয়ে ফেলে এটাকে কখন দেখছো একটা স্ক্যানার কিভাবে কাজ করে নর্মাল স্ক্যানার একটা নর্মাল স্ক্যানার কিভাবে কাজ করে দেখছো স্টুডেন্টস দেখো নাই একজনও দেখো নাই কিভাবে একটা নর্মাল স্ক্যানার কাজ করে কেউ দেখছো নো স্যার আচ্ছা যদি পসিবল হয় আমি তোমাদেরকে এই জিনিসটা দেখাবো একটা নর্মাল স্ক্যানার কিভাবে কাজ করে অর্থাৎ এটা একটা লাইট বিম থাকে তুমি ওই যে এখানে যেই যেই সারফেসটা থাকে অর্থাৎ এখানে যেই তোমার এই যে একটা দেখছো গ্লাস গ্লাসের একটা সারফেস এখানের মধ্যে তোমার তুমি ডকুমেন্টটা রাখবে এটা নিচে জাস্ট গ্লাসের নিচে একটা এরকম এরকম পারপেন্ডিকুলারলি অর্থাৎ গ্লাসের সাথে লম্বভাবে একটা এই তোমার ইয়া থাকবে একটা লাইট লাইটের একটা বিম লাইটের একটা ফ্রেম থাকবে ওই ফ্রেমটা এই প্রান্ত থেকে আস্তে আস্তে মুভ করতে করতে এই প্রান্তে চলে আসবে স্ক্যান করতে করতে আর কি এই প্রান্তে চলে আসবে তখন তোমার পুরো ডকুমেন্ট স্ক্যান হয়ে যাবে এবং এটা এরপরে স্ক্যান হয়ে গেলে সেটা তোমার ডেস্কটপ অথবা ল্যাপটপ স্ক্রিনে শো করবে তো এটা যদি সুযোগ থাকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো তো এরপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে এটা তো এটা ড্রাম স্ক্যান ড্রাম স্ক্যান সামনে ইমেজের কাজ করবে এটা হচ্ছে ফটো স্ক্যানার ফটো স্ক্যানারও সেম ফটো স্ক্যানারও ওই এটা মেইনলি হাই ডেফিনেশন ফটো বা হাই রেজলিউশন ফটো এর জন্য বা বিশেষ করে বিশেষ করে ফটোগ্রাফাররা এই ধরনের স্ক্যানার গুলো ইউজ করে আর কি তো এটা বলা আছে ইট ইজ ডিজাইন টু স্ক্যান ফটোগ্রাফস ইট হ্যাজ হাই রেজলিউশন হাই কালার ডেপথ হুইচ আর রিকোয়ার্ড ফর স্ক্যানিং ফটোগ্রাফস সো আবার বলা আছে সাম ফটো ক্যামেরাস কাম উইথ ইন বিল্ড ইন সফটওয়্যার ফর ক্লিনিং এন্ড রিস্টোরিং ওল্ড ফটোগ্রাফস মানে কিছু কিছু আবার স্ক্যানার আছে তুমি যাতে ওল্ড ফটোগ্রাফ গুলোকে রিস্টোর করতে পারো বা ক্লিন করতে পারো ডাইরেক্টলি কারণ ওল্ড ফটোগ্রাফ গুলো তো আমার জন্য অনেক অনেক বেশি দামি অনেক বেশি ভ্যালুয়েবল এরপরে আরেকটা ধরনের স্ক্যানিং ডিভাইস এটা হচ্ছে জয়স্টিক যেটা আমরা গেম এর ক্ষেত্রে ইউজ করি জয়স্টিক So just uh, it, uh, tumha, figure dekhe, the bacho, joystick. The bolo chai, joystick is also a pointing input device. Jeta pointing device already tumha, dekso, cheta, chai, mouse is a pointing device. Jeta mainly amra game e you know, gaming e use kori. Just take a look at the light pen. Light pen is uh, uh, a digitizer pen. Er moto, digitizer, digitized pen. Er moto. Eta, chai, a pen is a pen. It 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 is ওইটাতে যে কোনো কিছু তুমি লিখতে পারবা বা সাইন করতে পারবা অর্থাৎ এটা একটা প্যানের মতো কাজ করবে যে কোনো একটা ডিভাইসের উপরে এটা কিন্তু কোনো খাতা লিখতে পারবে না এই প্যান দিয়ে কোনো খাতা লিখতে পারবে এই প্যানটা শুধু মাত্র কাজ করবে কোথায় একটা টাচ এনেবল স্ক্রিনে এই প্যানটা কাজ করবে সো এটা হচ্ছে লাইট প্যান এটা যা খুব সংক্ষেপে এখানে বলা আছে এর মধ্যে ডিজিটাইজার ডিজিটাইজার কি বা এটা হচ্ছে ডিজিটাই বা ডিজিটাইজার প্যাড ডিজিটাইজার প্যাডটা কেমন এটা ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যেমন দেখো এখানে তুমি স্ক্রিনের মধ্যে ड्र कर স্ক্রিনে ফুটে উঠছে এইটা এই ধরনের ডিভাইসটাকে বলা হয় ডিজিটাইজার প্যাড মানে এটাকে বলা হয় ডিজিটাইজার প্যাড আর এটা তো কম্পিউটার মনিটর অর্থাৎ কম্পিউটার মনিটর স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছে ও যেটা এখানে ড্র করছে অর্থাৎ আমাদের যে ছোট বাচ্চাদের ড্রয়িং ড্রয়িং এর জন্য ছোট বাচ্চাদের জন্য ইয়া থাকে না আগে দিনে স্ল্যাট ছিল লেখার জন্য হাতে টক দিয়ে বা এমনি হাতে লেখার জন্য স্ল্যাট ছিল আবার ড্রয়িং বোর্ড থাকে না ছোট বাচ্চাদের ওইটা এটা হচ্ছে ওই প্রাইভে ড্রয়িং বোর্ড অথবা তুমি চাইলে কোনো কিছু লিখলেও তুমি চাইলে লিখতে পারো লিখলে ওই যে ওই লিখাটা তোমার এখানে চলে আসবে স্ক্রিনে ফুটে উঠবে স্ক্রিনে শো করবে তো ডিজিটাইজার প্যাডটা নিশ্চয়ই জিনিসটা বুঝতে পারছো তারপর একটু ছোট বর্ণ দিই আর এটা মেইনলি ইউজ করে কারা এটা মেইনলি ইউজ করে বিভিন্ন ডিজাইনাররা ড্রয়িং এর জন্য বিভিন্ন ডিজাইনার ইউজ করে এবং
যে জিনিসটা মেইনলি এখানে কাজে লাগে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন বা ক্যাড এবং এটা আরো স্পেসিফিক বললে এটার একটা সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে অটোক্যাড তোমাকে নাম শুনছো অটোক্যাডের অটোক্যাড সফটওয়্যারের নাম শুনছো ডিজাইনার আর বিশেষ করে সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা ইউজ করে বিভিন্ন বিল্ডিং এর ডিজাইন বিভিন্ন বিল্ডিং এর নকশা মডেলিং মডেল করার জন্য শুনছো অটোক্যাড यस স্যার এই যে বিভিন্ন ডিজাইনার ইউজ করে यस স্যার এটা হচ্ছে ডিজিটাইজারের ডিজিটাইজার প্যাডে মানে মেইল ওরা এই ধরনের কাজগুলো করে তো বলা হচ্ছে দেখো ডিজিটাইজার ইজ এ কম্পিউটার ইনপুট ডিভাইস দ্যাট হ্যাজ এ ফ্ল্যাট সারফেস এন্ড ইউজুয়ালি কামস উইথ এ স্টাইলাস এই যে একটা স্টাইলাস এটা এই যে যে কথাটা বলছিলাম এটা যেটা লাইট প্যানে যে কথাটা বলছো এটা এটা নামে স্টাইলাস কিন্তু এই যে লাইট প্যান যেটা দেখতে পাচ্ছ এটাও কিন্তু স্টাইলাস স্টাইলাস কিন্তু কখনো নরমাল কাগজের মধ্যে লেখা এটা এটাতে লিখলে নরমাল কাগজের মধ্যে লেখা উঠবে না কিন্তু তুমি যদি কোনো টাচ এনামেল স্ক্রিনে বা কোন টাচ প্যাড এরকম ডিজিটাইজার প্যাড অথবা টাচ এনামেল স্ক্রিনে যদি লিখো তাহলে সেটা কিন্তু লেখা উঠবে এই যে তুমি এখানে এখানে তুমি ড্র করছো কিন্তু সেটা এখানে এখানে স্ক্রিনে শো করছে এটা হচ্ছে ডিজিটাইজার প্যাড এবং বলা হচ্ছে ইট এনাবলস দা ইউজার টু ড্র ইমেজেস এন্ড গ্রাফিক্স ইউজিং দা স্টাইলাস অ্যাজ উই ড্র অন পেপার উইথ এ পেন্সিল অর্থাৎ আমরা যেভাবে একটা কাগজ একটা একটা কাগজের উপর পেন্সিল দিয়ে ড্র করি কোনো ইমেজ বা কোনো গ্রাফিক বা কোনো ডিজাইন করি ড্রয়িং করি সেরকমই এটা এটা কাজ করে দা ইমেজেস অর গ্রাফিক্স ড্রন অন দা ডিজিটাইজার অ্যাপিয়ার অন দা কম্পিউটার মনিটর অর ডিসপ্লে স্ক্রিন যে কথা একটু আগে তোমাদের বললাম যেটা তুমি এখানে ডিজিটাইজার প্যাডে যেটা তুমি ড্র করছো সেটাই ফুটে উঠবে কোথায় তোমার কম্পিউটার স্ক্রিনে অথবা ডিসপ্লে মনিটরে তো জাস্ট এতটুকু বললেই হবে এর হচ্ছে মাইক্রোফোন মাইক্রোফোন একটা ইনপুট ডিভাইস যেটা এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনপুট ডিভাইস জাস্ট মাইক্রোফোনের এতটুকু পর্যন্ত লিখলে হবে মাইক্রোফোনের টাইপ গুলো লাগবে না এটা কন্ডেন্সার বা মাইক্রোফোন রিবন এগুলো লাগবে না মাইক্রোফোন টাইপ গুলো দরকার জাস্ট মাইক্রোফোন একটু আলাপ পাইছো জানলেই হবে মানে মাইক্রোফোন মাইক্রোফোনের ফার্স্ট প্যারাটা বললেই হবে মানে এই যে এতটুকু এই এই অংশটা এতটুকু বললেই হবে যে দা মাইক্রোফোন ইজ এন ইনপুট ডিভাইস কম্পিউটার ইনপুট দ্যাট ইজ ইউজড টু ইনপুট দা সাউন্ড ইট রিসিভস দা সাউন্ড ভাইব্রেশনস এন্ড কনভার্টস देम ইনটু অডিও সিগনালস অর সেন্ডস টু এ রেকর্ডিং মিডিয়া মানে মাইক্রোফোন যে কাজটা করে আর কি অর্থাৎ ও ও ও ও কি করে ও সাউন্ড ভাইব্রেশন রিসিভ করে এবং সেটাকে অডিও সিগনালে কনভার্ট করে ওকে তারপর দা অডিও সিগনাল কি হয় দা অডিও সিগনাল ইজ কনভার্টেড ইনটু ডিজিটাল ডেটা এন্ড স্টোর ইন দা কম্পিউটার সো জাস্ট তুমি এতটুকু বললেই হবে আর যদি আর তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস আমি তোমাদের বলে গেছি তোমাদেরকে আমি যে প্রতিটা ইনপুট ডিভাইসের একটা একটা ফিগার তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওকে যদি পসিবল হয় তোমরা ফিগারগুলো মানে তুমি যেভাবে ফ্রি হ্যান্ডে ফিগারগুলো আঁকতে পারো ড্র করতে পারো যা তুমি বুঝাইতে বুঝাইলেই হবে যেটা একটা মাইক্রোফোন ওকে ফ্রি হ্যান্ডে একে বুঝাইতে পারলে ভালো সো ফিগারটা দিতে দিলে তোমার তোমার মার্কস পাওয়ার পসিবিলিটিটা আরো বেড়ে যাবে আর কি এমনি তো তোমরা তোমরা যদি লিখতে পারো ইনপুট ডিভাইসগুলো কি কি সেটা যদি লিখতে পারো তোমরা এমনি তো মার্কস পাবে তারপরও তুমি যদি ফিগার লিখো তাহলে তোমার ইমপ্রেশনটা আরো বেশি ভালো হবে এবারে আছে এমআইসি আর যেটা তোমাদেরকে আমি লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম ম্যাগনেটিক ইন ক্যারেক্টার রিগুলেশন এমআইসি যে আমাদের চেক চেকগুলো নরমালি আমাদের যে এই ব্যাংকের বিভিন্ন চেক এমআইসি আর চেক আমরা যেগুলো যে বলি এই এই চেকগুলো হচ্ছে এই টাইপের চেক অর্থাৎ এই চেকগুলো এই এমআইসি আর চেকগুলো রিড করার জন্য একটা এক ধরনের মেশিন বা এক ধরনের স্ক্যানার আছে এটাকে বলা হয় এমআইসি আর মানে ম্যাগনেটিক ইন ক্যারেক্টার রিকগনিশন মেশিন বোঝাতে পারছি সো ওই মেশিনগুলোর ভিতরে তুমি যে চেকটা দিয়ে দাও ও তোমার চেক থেকে সকল ইনফরমেশন ও চাইলে ওই মেশিনের মাধ্যমে নিয়ে ফেলতে পারবে সো এটা হচ্ছে এমআইসিআর বলা হচ্ছে এমআইসিআর কম্পিউটার ইনপুট ডিভাইস ইজ ডিজাইন টু রিড এন্ড টেক্সট প্রিন্টেড উইথ ম্যাগনেটিক ইঙ্ক যেটা ম্যাগনেটিক ইঙ্কের সাহায্যে ও কাজটা করে এমআইসিআর ইজ এ ক্যারেক্টার রিকগনিশন টেকনোলজি দ্যাট মেক্স ইউজ of a special magnetized ink which is sensitive to magnetic fields mane je to eta magnetic magnetic field er sathe connected to magnetic field er mechanism ta kaaje lage mainly o ei scanning er kaaj ta kore it is widely used in banks to process the checks and other organizations where security is a major concern bujhte parchi so just tumi etoku bollei hobe er pore hocche optical character reader মানে ওসিআর মানে এটা হচ্ছে তুমি এটা কোন একটা ধরো তুমি এটা কোনো লেখার উপর দিয়ে তুমি যদি এটাকে এটা তুমি যদি লেখার উপর দিয়ে এটাকে যদি নিয়ে যাও তাহলে ও ক্যারেক্টার গুলো কি করতে পারবে রিড করতে পারবে কোনটা লেটার কোনটা ডিজিট কোনটা কোনটা সিম্বল ওই ক্যারেক্টার গুলোকে সে ইজিলি কি করতে পারবে ডিজাইন করতে পারবে এবং বলা হচ্ছে ওসিআর কম্পিউটার ডিভাইস ডিজাইন টু কনভার্ট দা স্ক্যান ইমেজ অফ হ্যান্ড রিটেন টাইপ অর হ্যান্ড রিটেন টাইপ অর প্রিন্টেড টেক্সট ইনটু ডিজিটাল টেক্সট মানে ওর ও কি করতে পারে ও ক্যারেক্টার গুলোকে রিড করতে পারে এবং ও হ্যান্ড রিটেন অথবা টাইপ মানে যে 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 ইমেজটা হ্যান্ড রিটেন যে ইমেজটা আছে অথবা টাইপ করা অথবা প্রিন্টেড যে টেক্সট আছে অর্থাৎ
তোমার যদি একটা স্ক্যান ইমেজ থাকে অর্থাৎ হ্যান্ড রিটেন অথবা টাইপ অথবা প্রিন্টেড টেক্সটে একটা কোনো স্ক্যান ইমেজ থাকে সেই ইমেজগুলোকে সে জোড়া লাগায় কি করবে একটা ডিজিটাল টেক্সট তৈরি করে ফেলবে অর্থাৎ ধরো এই যে আমার কাছে একটা পিডিএফ ধরো এই যে পিডিএফটা এই পিডিএফটা এই পিডিএফটা আছে এখন এই পিডিএফটা তো অলরেডি ইলেকট্রনিক তাই না এটা এটা ইলেকট্রনিক না পিডিএফটা ইলেকট্রনিক ফাইল না এটা এটা তো ইলেকট্রনিক ফাইল তাই না আমার কাছে যে বইটা আছে ধরো যেমন এই যে আমার কাছে যে বইটা আছে स्कैनिंग নতুন একটা ফাইল তৈরি করলাম পিডিএফ ফাইল তৈরি করলাম না যাতে তোমাদেরকে আমি অনলাইনে তোমাদেরকে আমি যখন ক্লাস নেব তখন যাতে তোমাদেরকে আমি দেখাতে পারি সো এটাই হচ্ছে একটা মানে ইমেজ একটা হ্যান্ড রিটেন অথবা টাইপ করা বা প্রিন্টেড যে টেক্সট এই যে প্রিন্টেড এই টেক্সট এগুলো স্ক্যান ইমেজ হচ্ছে এটা এই যে এটা হচ্ছে স্ক্যান ইমেজ যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ পুরোটা হচ্ছে স্ক্যান ইমেজ এটাকে কি করা ডিজিটাল টেক্সটে মানে এখন তোমরা যেটা আছে এটা হচ্ছে ডিজিটাল টেক্সট ডিজিটাল টেক্সটে কনভার্ট করা ইজ ইট ক্লিয়ার সো ডিজিটাল টেক্সটে কনভার্ট করার আরেকটা ওয়ে হচ্ছে যে তোমার ধরো আমরা যখন যেমন লিখবো যেমন এখানে যে টেক্সট আছে সেই টেক্সটা তুমি চাইলে কি করতে পারছো না কপি করতে পারছো না কিন্তু দেখো এই যে টেক্সট কপি করা যাচ্ছে এখানে টেক্সটটা কপি করা যাচ্ছে দেখো যাচ্ছে কি কারণ এটা হচ্ছে ইমেজ আকারে আছে মানে পুরো 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 এই যে বইয়ের পেজটাই ইমেজ আকারে আছে সেই জন্য এখানে টেক্সটটাকে তুমি কপি করতে পারছো না মানে এটা পুরোটা ডিজিটাল ইমেজ আকারে আছে কিন্তু কিছু 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 তোমার এই কি বলা যায় কিছু ফাইল থাকতে পারে বা কিছু টেক্সট থাকতে পারে তুমি যাদের যাদের কি করতে পারো তুমি তার যাদের কপি করতে পারো যেমন দেখো যেমন দেখো এই যে এই এই টেক্সটটা দেখো এই টেক্সট আমি তাহলে কপি করতে পারবো দেখো যে রাইট ক্লিক করলে দেখো কপি অপশনটা আসতেছে খেয়াল করছো কিন্তু এখানে কিন্তু আমি ওই যে কপি করার অপশনটা আমি এখান থেকে পাচ্ছি না এখানে কিন্তু আমি কপি করার অপশনটা পাচ্ছি খেয়াল করো এখানে কপি ইমেজটা আসবে কপি ইমেজ কথা লিখে আসবে দেখো তোমাদের একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাই দেখো এখানে কপি ইমেজ আসতেছে কপি এখানে যে কপি করার অপশনটা পাচ্ছিলাম একটু আগে এই যে এখানে যে কপি করার অপশনটা পাচ্ছিলাম এই অপশনটা কিন্তু এখানে আসতেছে না অর্থাৎ তুমি আলাদা চাইলে যে তুমি আই এন পি দেখো প্রতিটা লেটার তুমি চাইলে কি করতে পারো আলাদা আলাদা করে কপি করতে পারো বা একটা ওয়ার্ড কপি করতে পারো বা পুরো একটা লাইন একটা সেন্টেন্স কপি করতে পারো পার্থক্যটা বুঝতে পারছো দুইটা পিডিএফ এর পার্থক্য তার মানে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিজিটাল টেক্সট মানে এটা হচ্ছে ডিজিটাল টেক্সট মানে তুমি যে এই টেক্সটটা ধরো তোমার বইয়ে আছে তাহলে সেটা হচ্ছে সেটা ডিজিটাল সেটা অ্যানালগ টেক্সট অর্থাৎ ওই বইটা এখন ইলেকট্রনিক হয় নাই তুমি যখন ওই বইটা স্ক্যান করে তুমি যখনই সেটাকে কি করছো স্ক্যান করে সেটাকে ইলেকট্রনিক ফাইলে রূপান্তর করছো তখন তুমি এই যদি সেটাকে প্রতিটা ওয়ার্ড প্রতিটা লেটারকে আলাদা আলাদা করে তুমি যদি কপি করতে পারো বা সেটাকে যে তুমি যদি ধরতে পারো এই যে ধরা যাচ্ছে তাহলে এটা হয়েছে ধরা যাচ্ছে তখন ডিজিটাল টেক্সট বোঝাতে পারছি আর এটা এটাকে আমরা ডিজিটাল টেক্সট বলতে পারি না কিন্তু এটা হচ্ছে একটা ডিজিটাল ইমেজ এই পুরোটা ডিজিটাল ইমেজ ডিজিটাল ইমেজের মধ্যে কিছু কথাবার্তা আছে কিন্তু এটা ডিজিটাল টেক্সট আকারে আর নাই কারণ এটা পুরোটাই একটা ইমেজ আকারে হয়ে গেছে ব্যাপারটা কি বোঝাতে পারছি সো ওসিআর মেইনলি কাজ করে হচ্ছে ডিজিটাল টেক্সট নিয়ে ওসিআর এর কাজটা মেইনলি কি কি ডিজিটাল টেক্সট নিয়ে সোজা কথা তোমার হ্যান্ড রিটেন কোন একটা স্ক্যান ইমেজ মানে কোন একটা হ্যান্ড রিটেন টাইপ করা অথবা প্রিন্টেড টেক্সটের স্ক্যান ইমেজ কে জাস্ট খুদে এই কথাটা তুমি বলবে এটা ওসিআর কি করে ওসিআর কোম্পানি ইনপুট ইজ ডিজাইন টু কনভার্ট দা স্ক্যান ইমেজেস অফ হ্যান্ড রিটেন টাইপড অর প্রিন্টেড টেক্সট ইনটু ডিজিটাল টেক্সট দ্যাটস ইট আর কোটা কোথা ইউজ হয় এটা অফিসে ইউজ হয় বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ইউজ হয় বিভিন্ন ডকুমেন্ট বুক বইকে ইলেকট্রনিক ফাইলে রূপান্তর করার জন্য দ্যাটস ইট আউট বলে হবে এরপর ডিজিটাল ক্যামেরা ডিজিটাল ক্যামেরা নিয়ে আর নতুন করে বলার কিছু নেই যদি ডিজিটাল ক্যামেরা এখন বর্তমানে অলমোস্ট বিলুপ্ত এটা ডিজিটাল ক্যামেরা এখন কোথায় ইউজ হয় নরমালি ডিজিটাল ক্যামেরা স্মার্টফোন আবিষ্কার হওয়ার পরে ডিজিটাল ক্যামেরা এখন আর ইউজ হয় ডিজিটাল ক্যামেরা কোথায় ইউজ হয় বলো তো স্টুডেন্টস কে বলতে পারবে ডিজিটাল ক্যামেরা গুলো নরমালি কোথায় ইউজ হয় আনলিমিটেড মেমোরি বলো ছত্রিশটা ছবি চলা যায় একটা রিলে ওরকম কিনা 
डिजिटल गेम खेला गेम खेले स्टीयरिंग तुम कौन रेसिंग गेम देखो ना रेसिंग भिडियो गेम रेसिंग भिडियो गेम खेलते देखो ना कौन जरा रेसिंग भिडियो गेम खेले रेसिंग भिडियो गेम जरा खेले तरज ए रकम हुईल गुलाज कर जिन खेल करसो ये देखो दुईटा दुईटा एखे दुईटा और दुईटा कि बला जाए दुईटा मन थे अर्थात तुम गेम खेल समय तो तुम गाड़ी के तुम ब्रेक करते स्टीयरिंग घूरते गाड़ी चालान अथवा बैक चालान डिवइाइस कम्बिनेशन यूज करिंग इनपुट डिवइाइस इन रेसिंग भिडियो गेम सच एज ए कार रेसिंग गेम और इन ड्राइंग प्रोग्राम एज भार्चुअल सीमुलेटर्स टू स्टीयर वेहिकल मैं एक वेहिकल के स्टीयर कर नियंत्रण कर डिवइाइस यूज कर मैं रियल लाइफ ना यहाँ से तुम एक गेम खेलार जो अथवा सीमुलेटर मध्य सीमुलेशन मेशन मध्य तुम जो थको इनडोर गेम रियल लाइफ गेम बोझाते मन थे हाथ एक्सपल Kinect, माने Kinect होते हैं एक एक डिवाइस, is one such device that observes the movement of a player's body and interprets these movements as inputs to video games. और तो ये तो video gaming के मुद्दे ये जैसा एक उन्हें डिवाइस यूज़ करा है, अब हम क्या करें? मानुष शर माने body जो language, body language या body gesture, शे ताके input जब है, शे काजल लगी है, एक 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 गेम के मुद्दे जो player's body, माने गेम के मुद्दे player's body ताके 
কাজে লাগে সেটা কি করে এবং প্লেয়ার্স বডিটাকে প্লেয়ার্স বডির যে মুভমেন্ট সেটাকে কাজে লাগে এবং এটা ইন্টারপ্রিট করে এবং সেটাকে কি করে একটা মানে এই সেটাকে ইন্টারভিউ মানে রূপান্তর করে কোথায় ভিডিও গেমের মধ্যে একটা ইনপুট হিসেবে যে ইন্টারপ্রিট দিস মুভমেন্ট অ্যাজ ইনপুটস মানে ইনপুট হিসেবে ইন্টারপ্রিট করে কোথায় ভিডিও গেমে ওকে আর এটা আবার কিছু কিছু এই যে ফিচার দিস ফিচার ইজ অলসো অ্যাভেলেবল ইন সার্টেন ট্যাবলেটস এন্ড স্মার্টফোনস ফর ইউ ক্যান পারফর্ম সার্টেন টাস্ক সাচ অ্যাজ টেকিং পিকচারস ইউজিং ফিঙ্গার জেসচার সাচ অ্যাজ সুইপিং পিঞ্চিং এটসেট্রা মানে এই ধরনের আরো কিছু কাজ তোমরা এখান থেকে এটার মাধ্যমে করতে পারো মানে জেসচার রিকগনিশনের মাধ্যমে এর মধ্যে লাইট গান এটাও হচ্ছে সেম এটাও গেমের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় মানে তুমি এই যেমন দেখো একটা একটা মেয়ে একটা গান ধরে রাখছে তোমার মনিটরের দিকে অর্থাৎ তুমি গান দিয়ে ও কিন্তু গান দিয়ে গুলি করছে মানে গুলি করার ও একটা মুভমেন্ট করছে ওর গান থেকে কিন্তু কোনো গুলি বের হচ্ছে না কিন্তু ও মনিটরে দেখতে পাচ্ছে ও যে গান দিয়ে গুলি করছে ওই মনি ওই ওই গান দিয়ে কিন্তু মনিটরে ও ও যে গানটা দিয়ে গুলি করছে মনিটরে ওই গান থেকে কিন্তু গুলি বের হয়ে যাকে মারছে সে তাকে মেরে তার গায়ে গুলি লাগছে বা ও তাকে গুলি করে মেরে ফেলতেছে অর্থাৎ ওর এই গানটা হচ্ছে ওর এই গানটা হচ্ছে এখানে ওর একটা রিয়েল গান তুমি দেখতে পাচ্ছ কিন্তু মনিটরের ভেতরে একটা ভার্চুয়াল গান আছে ওই ভার্চুয়াল গান থেকে কিন্তু গুলি বের হয়ে যাকে মারার সে তাকে মেরে ফেলছে কিন্তু এই যে গানটা ও হাতে ধরে রাখছে এই গানটা থেকে কিন্তু কোনো গুলি বের হবে না কিন্তু ওই যে গানের সাথে দেখা একটা ওয়ার লাগানো সেই ওয়ারটা এই ডিভাইসের সাথে কানেক্টেড ওকে এটাকে বলা হয় লাইট গান ওকে এটাও সেম এটা গেমের ক্ষেত্রে ইউজ হয় জাস্ট তোমার প্রথমে যেভাবে তোমার দেখাচ্ছি टार्गेटे তুমি একটা টার্গেট কে পয়েন্ট আউট করে রাখছো এবং শুট করছো সেটা গেমের মধ্যে দেখাবে ও মরে গেছে কিন্তু তোমার এখানে এই গান থেকে বা এই বন্দুক থেকে কোনো গুলি কিন্তু বের হয়নি অর্থাৎ এটা ভার্চুয়ালি এটা কোথায় কাজ করছে গেমের ভেতরে কাজ করছে এরপরে হচ্ছে টাচ প্যাড টাচ প্যাড এটা হচ্ছে এটা একটা ডিজিটাল এটা একটা ডিজিটাল স্ক্রিনের মধ্যে কাজ করে যদিও টাচ প্যাডটা মেইনলি বা মাউস প্যাড যেটা আমাদের যেটা ল্যাপটপ মাউস প্যাড সেটাই ওই ডিজিটাল প্যাডটাই আসলে কি হচ্ছে এখানে টাচ প্যাড কে বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের মেইনলি মাউস প্যাড যেটা সেটাই আর রিমোট আমাদের বাসার রিমোট রিমোট সম্বন্ধে যে কেউ লিখে দিতে পারে টাচ স্ক্রিন টাচ স্ক্রিন আমাদের মোবাইল ফোনের স্ক্রিন যেটা সেটাই টাচ স্ক্রিন মানে স্মার্টফোন স্ক্রিনের সেটাই হচ্ছে টাচ স্ক্রিন আবার আমাদের কিছু পিডি আছে পার্সোনাল ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ওখানেও এরকম টাচ স্ক্রিন আমরা ইউজ করি যেমন যে আমাদের নরমাল কিবোর্ড গুলো ওখানে কিবোর্ড গুলো থাকে তো টাচ স্ক্রিন নিয়ে তুমি শুধু স্মার্টফোন एग्जांपल দিয়ে দিবা ওটা নিয়ে বললেই হবে আর এটা খুব পপুলার এবং খুব এমার্জিং বর্তমান সময় ইমপ্রুভমেন্ট ইমপ্রুভড একটা ডেভেলপড একটা ফিল্ড আছে ভিআর যাকে বলে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ভিআর কথার অর্থ কি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এখন আমাদের যে সাইফাই মুভিগুলো হয় সাইফাই মানে কি সায়েন্স ফিকশন মুভি যেগুলো আমরা দেখতে পাই ধরো অ্যাভেঞ্জার্স এর মুভি যেগুলো দেখতে পাও বা স্পাইডারম্যানের যে নতুন মুভিগুলো তোমরা দেখতে পাও অথবা তোমরা যে এই যে এই মানে অর্থাৎ মার্ভেলস এর যে মুভিগুলো তোমরা দেখতে পাও তারপরে স্টার ওয়ার্স এর যে মুভিগুলো দেখতে পাও তারপরে তোমার এই যে এই ব্যাটম্যান এর যে লাস্ট ব্যাটম্যান এর যে মুভিগুলো তোমরা দেখছো তো এই মুভিগুলো সবগুলোই হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এখন বর্তমানে বাংলাদেশে হচ্ছে খুব কম মানে খুব অনেক ভেরি রেয়ার কিন্তু ইন্ডিয়াতে অসংখ্য মুভি হচ্ছে বা চায়নাতে অসংখ্য মুভি হচ্ছে ইউএসএ হলিউডে বা বড় বড় স্মার্ট ওয়ার্ল্ড গুলো বা মডার্ন ওয়ার্ল্ড গুলো হচ্ছে ওকে তো এই এই মুভিগুলো কি তোমরা দেখছো খেয়াল করছো এই মুভিগুলো এই মুভিগুলো যে এগুলোকে এগুলোকে সায়েন্স ফিকশন বা সাইফাই মুভি কেন বলা হয় সাইফাই সায়েন্স ফিকশনের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে সাইফাই সায়েন্স ফিকশন বা সাইফাই মুভি কেন বলা হয় এদেরকে বলো তো কারণ এদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তোমার আর্টিফিশিয়ালি ইন্টেলিজেন্ট অথবা কিছু ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট এখানে কি করা হয়েছে এখানে অ্যাড করা হয়েছে এবং এটাকে বলা হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি অর্থাৎ ভার্চুয়ালি তুমি কি করছো রিয়েলিটিটাকে শো করার চেষ্টা করছো এটাকে এটা নাম হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি যদিও রিয়েল রিয়েল রিয়েলের অপোজিট হচ্ছে ভার্চুয়াল আমরা নর্মালি কি জানি রিয়েলের অপোজিট হচ্ছে ফেক আর তুমি যখন কম্পিউটার লাইফ কম্পিউটার সায়েন্সে বা তুমি যখন কম্পিউটার জগতে আসবা তখন তুমি বলবা কি রিয়েলের অপোজিট হচ্ছে ভার্চুয়াল আর ভার্চুয়ালের মধ্যে অর্থাৎ আমি যদি ভার্চুয়ালি রিয়েল রিয়েল লাইফটাকে বা ভার্চুয়াল ভার্চুয়াল জগতে ভার্চুয়াল লাইফে রিয়েল রিয়েলিটিটাকে বা রিয়েল লাইফটাকে যদি আমি তুলে ধরতে চাই সেটা এখন আমি হয়ে যাবে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ইজ ইট ক্লিয়ার সো এইগুলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং অগমেন্টেড রিয়েলিটি দুইটা দুইটা জিনিস নাম মনে রাখো বা চাইলে
দেখো ওই যে মিস্টার বিন ছিল না রোহন অ্যাটকিনসন জন ও যে ও যে জন ইংলিশ সিরিজ মানে কমেডি মুভি আর কি জন ইংলিশ জি স্যার স্যার জন ইংলিশ রিবর্ন রিবর্ন এর পরেরটা রিবর্ন এর পরেরটা স্ট্রাইকস अगेन জি স্যার স্ট্রাইকস अगेन এই মুভিটা দেখবে ওকে এবং দেখবা ও একটা যন্ত্রের সামনে ও একটা মানে মুভির একটা পর্যায়ে আমি আমি বলছি খেয়াল করো তোমাদের তুমি মুভি দেখলে বুঝতে পারবে আমি কোন জায়গা কোন জায়গাটার কথা বলছি ও একটা রুমের মধ্যে ঢোকার পরে একটা যন্ত্রের উপরে দাঁড়ায় যন্ত্রের উপরে দাঁড়ায় ও কি করে তোমার এই যে ও এটাতে ও স্ক্রিনের উপরে ও এবার স্ক্রিনের উপরে টাচ করে ওইটা অপারেট করা শুরু করে মানে ওইটা হচ্ছে ভিআর মেশিন মানে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মেশিন এবং ওর ফ্রেন্ড এর একটু আগে ওর ফ্রেন্ড ওকে দেখায় যেটা কিভাবে অপারেট করতে হবে কিন্তু ও ওই একটা হেডসেট ও মাথার মধ্যে দেখবে একটা বড় একটা হেডসেট পরে থাকবে এবং ও ওইটা যখন অপারেট করে ও ওই স্ক্রিনের উপরে টাচ করতে গিয়ে ভুলে আর এই জায়গায় টাচ করে ফেলে এখন ও মনে করে যে ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মধ্যে আছে আসলে মানে এটা কমেডি মুভি তো এটা ওভাবে শো করা হয়েছে ওর ফ্রেন্ড যখন দেখাচ্ছে তখন তুমি বুঝতে পারবে এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কিন্তু ও যখন স্ক্রিনটার উপরে ভুল জায়গায় ক্লিক করে ফেলে তখন ও মনে করে যে ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মারামারি করতেছে ওর কাছে মনে হচ্ছে ও ভার্চুয়ালি সেটা করতেছে আসলে কিন্তু ও রিয়েল লাইফে মারামারিটা করতেছে ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি অর্থাৎ ও ভার্চুয়াল এবং রিয়েলটা আলটিমেটলি ও ডিফারেন্সিয়েট করতে পারে নাই ও মনে হচ্ছে ও রিয়েল লাইফে গিয়ে মারামারি করতেছে ওই জিনিসটা তোমরা দেখবা তো ওই জায়গায় ওইটাই হচ্ছে মানে ওর ফ্রেন্ড যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কিন্তু ও আর ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মধ্যে ছিল না ওর ফ্রেন্ড ওকে দেখা যেতেছে ঠিক কিন্তু ও ভুল করে অন্য জায়গায় টাচ করে ফেলছে ফলে ও মনে হচ্ছিল ও মোর কাছে মনে হচ্ছে না ও মনে হয় ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মধ্যে আছে আসলে ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মধ্যে ছিল না ও রিয়েল ওর মানে রিয়েল রিয়েল রিয়েলিটির মধ্যে ও চলে গেছে এই জিনিসটা তোমাদের কাজ এটা তোমরা একটু দেখবে জন ইংলিশ স্ট্রাইক সাইকেল এটা হচ্ছে ভিআর আর ওয়েব ক্যাম ওয়েব ক্যাম নিয়ে কথা বলার কিছু না ওয়েব ক্যামেরা নর্মাল আমাদের ল্যাপটপে ওয়েব ক্যামটা ইউজুয়ালি থাকে বিল্ট ইন আর ডেস্কটপে ওয়েব ক্যামটা বাড়তি এটা লাগাইতে হয় ওয়েব ক্যাম দিয়ে আমি কি করতে পারি কারোর সাথে ভিডিও চ্যাট করতে পারি আমি স্কাইপে কথা বলতে পারি বা মেসেঞ্জারে কথা বলতে পারি আমি কারোর সাথে ইন্টারভিউ দিতে গেলে ওয়েব ক্যাম ইন্টারভিউ দিতে পারি সামনে সামনে বসে একটা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের সামনে এবং ওয়েব ক্যাম দিয়ে আমি মোবাইলের আমি স্মার্টফোনে আমাদের আমার যে মোবাইল ফোনের যে ফ্রন্ট ক্যামেরা থাকে সেটা ল্যাপটপের একটা ফ্রন্ট ক্যামেরা হিসেবে কাজ করে কে ওয়েব ক্যাম বা ডেস্কটপ আর এটা হচ্ছে বায়োমেট্রিক ডিভাইস বায়োমেট্রিক ডিভাইস হচ্ছে আমার যে বায়োমেট্রিক ডিভাইস মেনলি আমরা চিনি সেই বায়োমেট্রিক ডিভাইস মানে আমাদের যে বায়োমেট্রিক্স মোবাইল ফোন গুলা আমাদের মোবাইল ফোন গুলো ফেস রিকগনিশন অপশন আছে তাই না ফেস রিকগনিশন তোমার তোমার চেহারা যে অ্যাপিয়ারেন্স সেটা দেখে মোবাইল ফোন ওপেন হয়ে যায় না স্মার্টফোন হয় কিনা তাহলে বায়োমেট্রিক মানে হচ্ছে এই জিনিসগুলো অর্থাৎ এই নামগুলো মনে রাখবে বায়োমেট্রিক মানে কি ফিঙ্গারপ্রিন্ট আই কর্নিয়া আর এটা হচ্ছে ফেস স্ট্রাকচার এগুলো হচ্ছে বায়োমেট্রিক যেমন আমাদের যখন আমরা 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 যখন আমাদের যখন স্মার্টফোন বা আমাদের আমরা যখন এই যে স্মার্ট কার্ড যখন নিতে নিতে যাচ্ছি বা নিতে যাই তখন আমাদের কি দিতে হয় বায়োমেট্রিক দিতে হয় না ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হয় না দিতে হয় একটা একটা ডিভাইসের উপরে তুমি আঙ্গুল রেখে তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে ফেলছে না মনে আছে কি স্টুডেন্টস এগুলো তোমাদের রিয়েল লাইফ নিয়ে কথা বলছি রিয়েল লাইফ এগুলো তোমার খুব পরিচিত তোমার মনে করার কোনো কারণ নাই যে এগুলো তোমরা একেবারেই দেখো নাই যে মানে ফার্স্ট টাইম দেখছো শুনছো আমি তোমাদের জন্য একদম ইজি করে দিচ্ছি এগুলো তোমার রিয়েল লাইফে দেখছো তাই না তোমার সবাই কি ভোটার আইডি কার্ডের ভোটার আইডি কার্ড সবার আছে স্মার্ট কার্ড সবার আছে স্মার্ট কার্ড থাকলে তুমি ওখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দাও নাই ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিছো জি স্যার হ্যাঁ তো সেটাই জিজ্ঞেস করছি সেটাই বলছি এবং আরো কিছু কাজ করা হয় সেটা হচ্ছে ধরো তুমি যখন ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে যাবা অথবা তুমি যখন পাসপোর্ট করবে এটা আরেকটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সেটা তুমি যখন পাসপোর্ট করবে তখন কিন্তু এই দুইটা জিনিস তোমার লাগবে তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগবে পাঁচটা পাঁচটা দশটা গুলো দুই হাতেরই এবং আই আই কর্নিয়া অর্থাৎ তোমার চোখের স্ক্যানও করে ফেলবে 
চোখের স্ক্যানও করবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর ফিঙ্গারের স্ক্যানও করবে ওকে আর ফেস রিকগনিশন এই জিনিসটা তোমরা জানো এটা নরমালি আমাদের আমরা আমাদের রিয়েল লাইফের সাথে পরিচিত আমাদের মোবাইল ফোনে স্মার্টফোনে ফেস রিকগনিশনের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি এটা আমাদের ইজিলি আমাদের স্মার্টফোন ওপেন হয় সো আবার অনেক জায়গা জায়গায় যে একজন ভদ্রলোক দেখা একটা মেসেজ আমরা দাঁড়ায় আছে উন্নত বিষয় অনেক জায়গায় ধরো বিভিন্ন অফিসে তুমি ঠিকমতো আসছো কিনা সেটা চেক করার জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইউজ করে আবার অনেক জায়গায় এই যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এটা হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এই যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইউজ করে অথবা অনেক জায়গায় এই যে এটা হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেখতে পাচ্ছো এটা 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 হচ্ছে হ্যান্ড স্ক্যানার যেটা দেখতে পাচ্ছি হ্যান্ড স্ক্যানার আর নিচেটা হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এই যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অর্থাৎ তুমি যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এমন এমনও সিস্টেম আছে তুমি যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট না দাও তুমি যত ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিবা না অর্থাৎ তোমার যে ফিঙ্গারটা ওইখানে সিনক্রোনাইজ করা অর্থাৎ সিস্টেমের মধ্যে দেওয়া আছে ওই ফিঙ্গারটা তুমি যদি এই যে এই জায়গাটার মধ্যে না বসাও এই সিস্টেমের মধ্যে না দাও তাহলে দরজা খুলবে না অর্থাৎ তুমি তোমার অফিসে ঢুকতেই পারবে না ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি আবার এই ফিঙ্গার দিয়ে বোঝানো হয় তোমার অ্যাটেন্ডেন্সটা তুমি আজকে অফিসে আসছো বা কয়টা বাজে আসছো পরিচিত হয় তাহলে সে মেশিন চিনে তাকে চিনবে এবং চেনার পর তাকে ওই যে ওই কাজটা করার জন্য তাকে অ্যাক্সেস দিবে তাহলে এগুলো সবগুলো হচ্ছে বায়োমেট্রিক বায়োমেট্রিক মানে কি যেগুলো মানুষের অ্যাট্রিবিউট বা মানুষের সাথে যেটা কানেক্টেড জড়িত তাহলে দেখো ভয়েসটা মানুষের সাথে জড়িত তারপরে আইরিস বা রেটিনা স্ক্যান রেটিনা মানুষের চোখের সাথে জড়িত তারপরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট হ্যান্ড তারপরে ফেস সবগুলো মানুষের সাথে জড়িত এগুলো সবগুলো বায়োমেট্রিক বায়ো বায়োলজি থেকে বায়ো আর ম্যাট্রিক ম্যাট্রিক মানে হচ্ছে কিছু প্যারামিটার্স যে প্যারামিটার গুলো অর্থাৎ ফিঙ্গার ফিঙ্গার আই ফিঙ্গারপ্রিন্ট আই फिगारे তো আমি আশা করি তোমরা এটা ভালো করে দেখবে পড়বে এরপরে আমরা যে জিনিসটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে যে জিনিসটা দিয়ে আমি এটা ইনপুট ডিভাইসে যদিও গ্লাস ক্লাসে আলোচনা ছিল তাও তোমাদের জন্য নতুন করে কিছু যাতে তোমাদের হেল্পফুল হয় সেটা তোমাদেরকে আমি এখানে দেখাইলাম তো সেটা তোমরা এখান থেকে এটা ভালো করে দেখবে আর একটা এখন আমরা যেটা দেবো সেটা হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস তো আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে মূলত আমরা কয়েকটা ডিভাইসের সাথে পরিচিত হব যেগুলো আমি তোমাদেরকে আমার নতুন পিডিএফ সাইডে দেখাবো যেমন প্রথম হচ্ছে মনিটর মনিটর আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটাকে বলা হয় আমি একটু বড় করি মনিটরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে দেখো একটা হচ্ছে সিআরটি মনিটর এই যে সিআরটি এটাকে বলা হয় ক্যাথোড রে টিউব এটা আমরা দেখবো পরবর্তী যে সিআরটি আমাদের জন্য আমরা টিভি টিভি টাইপ যে আগের দিনে মনিটর গুলো ছিল পেছনের দিকে বাড়তি অংশ টিভির মতো এটাকে বলা হয় সিআরটি মনিটর আর এখন বর্তমানে আমাদের যে মনিটর গুলো বর্তমানে যে মনিটর সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে এখন যে মনিটর গুলো সেই মনিটর গুলো ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে আর এখন তো এটা ডেস্কটপের কথা বলা হচ্ছে যদি আর এখন তো ল্যাপটপের মধ্যে তো সেটা ফ্ল্যাট প্যানেল ল্যাপটপের মনিটর অনেক বেশি থিন হয় আর ফ্ল্যাট প্যানেল গুলো সিআরটি মনিটর গুলো অনেক বেশি থিন হয় থিন হয় এবং এরা অনেক বেশি কি বলে স্মল সাইজ হয় আর কি স্মল সাইজ হয় এবং থিন হয় কিন্তু কস্টলি হয় সিআরটি মনিটর গুলো ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে থেকে অনেক বেশি কস্টলি হয় তো এটা আমরা দেখবো মনে মনিটর দুইটা টাইপ একটা সিআরটি মনিটর আছে ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর আর একটা আউটপুট ডিভাইস আছে প্রিন্টার খুব ইম্পর্টেন্ট আউটপুট ডিভাইস প্রিন্টার তো প্রিন্টারের দুইটা প্রকার আছে একটা হচ্ছে ইমপ্যাক্ট প্রিন্ট একটা হচ্ছে নন ইমপ্যাক্ট প্রিন্ট এটা আমরা দেখবো তারপর হচ্ছে এরপরে আরো কয়েকটা ইনপুট ডিভাইস এখানে বলা হচ্ছে এই যে ভয়েস আউটপুট সিস্টেম সরি আউটপুট ডিভাইস বলছে ভয়েস আউটপুট সিস্টেম বিভিন্ন ব্যানার পোস্টার ফেস্টুন মানে লার্জ টাইপের কোন বড় বড় কোন প্রিন্ট আউট এর জন্য বিশেষ করে যেগুলো তোমাদের বিভিন্ন যে প্রেস গুলাতে খেয়াল করছো তোমার তোমরা যে কেউ যদি আন্দোর কিলা গিয়ে থাকো আন্দরকিল্লা বা চকবাজারের যে প্রেস বা চট্টগ্রামের যে বিভিন্ন পেপারের আজাদি পূর্বকোন এর যে প্রেস গুলা 
প্রেস এর মধ্যে তোমরা যদি যেয়ে থাকো তো ওখানে তোমরা দেখবা ওখানে অনেকগুলো বড় বড় মেশিন ওখানে ইউজ করা হয় সো ওই মেশিনগুলোই হচ্ছে মেইনলি প্লটার এই যে প্লটারস বলো আমি তোমাদের জাস্ট একটা নরমাল এটা দিয়েছি ওরা প্লটার গুলো নরমাল ফিন্টা থেকে অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হয় এবং এটা অনেক বেশি কস্টলি হয় যে ভেরি কস্টলি এবং বলো যে প্লটারস আর अवेलेबल ফর জেনারেল সাচ ডিজাইনিং ম্যাপিং অর প্লটিং স্কেমেটিক্স স্কেমেটিক মানে ফ্রি ফিগার ফিগার গুলো কি করার জন্য তোমার আর ভালো করে শো করার জন্য এটা ইউজ করা হয় বুঝাতে পারছি সো এটা হচ্ছে এক ধরনের একটা টাইপের প্রিন্টার সো এখানে আমি তোমাদের এখন আউটপুট ডিভাইস সম্বন্ধে একটু আলোচনা করি আউটপুট ডিভাইস সম্বন্ধে তোমরা দেখতে পাচ্ছো এটা আরেকটা পিডিএফ যদি এটা ছোট তো আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে যেগুলো মেইনলি আমি তোমাদের অলরেডি বললাম যে একটা হচ্ছে মনিটর একটা মনিটর একটা আউটপুট ডিভাইস মনিটর কিছু প্রকার আছে প্রিন্টার আর ধরনের আউটপুট ডিভাইস এটা কিছু প্রকার আছে আর প্রজেক্টর ও ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রজেক্টর এটা একটা ইম্পর্টেন্ট আউটপুট ডিভাইস প্রজেক্টর যেটা আমরা রিয়েল লাইফে অনেক বেশি এটার সাথে পরিচিত তো প্রজেক্টর নিয়ে কথা বলার কিছু নেই তো প্রজেক্টর আমরা সবাই জানি তারপর প্রজেক্টরে যে ডিকশনারি ডেফিনেশন বা বইয়ের প্রসঙ্গে যদি বলতে যাই তাহলে সবাই বয়সের জন্য বইয়ের কথা মাত্র বা এটা যে টেক্সট যেটা আছে বইয়ের ভাষাতে একটা বিষয় আছে তো সেই অনুযায়ী তুমি যদি বলতে যাও তাহলে প্রজেক্টর সম্বন্ধে কিছু কথা এখানে আমি তোমাদের এখন বলবো আর প্রজেক্টর যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা সবাই পরিচিত না প্রজেক্টর সবাই দেখছি কিনা আমরা প্রজেক্টর यस सर খুব পরিচিত না নরমালি আমাদের যে প্রজেক্টর ইউজ করি আমরা অ্যাপসন এটা একটা ব্র্যান্ড ফিচাসি এটা একটা ব্র্যান্ড অথবা তোমার ক্যানন এটা একটা ব্র্যান্ড এইচপি মানে ক্যানন এইচপি এগুলো মেইনলি মানে খুব পরিচিত প্রিন্টার স্ক্যানারের ব্র্যান্ড আবার এগুলো প্রজেক্টরের মধ্যে মানে এই ব্র্যান্ডগুলো ইউজ মানে যে যে ব্র্যান্ডগুলো প্রিন্টার যেমন ক্যানন এইচপি অ্যাপসন এইগুলা তোমার স্ক্যানারও ইউজ হয় প্রজেক্টরও ইউজ হয় প্রিন্টারের ক্ষেত্রেও মানে এই এই ব্র্যান্ডগুলো এই এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো সবগুলো বানায় আবার প্রজেক্টরের আরেকটা পপুলার ব্র্যান্ড আছে হিটাসি আগের দিনে টিভি টিভি টেলিভিশন হিটাসি টেলিভিশন বা এখন হিটাসি টিভি এই ফ্রিজ আছে এটা আছে ফ্রিজ আছে সো এই যে তাহলে প্রজেক্টর সম্বন্ধে আমি বলি আর প্রজেক্টর ইজ অ্যান আউটপুট ডিভাইস দ্যাট এনেবলস দ্য ইউজার টু প্রজেক্ট দ্য আউটপুট অনটু আ লার্জ সারফেস সাচ এজ এ বিগ স্ক্রিন অর ওয়াল যেটা তোমরা জানো অর্থাৎ একটা বড় ওয়াল অথবা একটা বিগ স্ক্রিনে কি করে প্রজেক্ট করে কি করে স্ক্রিনটাকে তোমার মনিটরের বা তোমার ল্যাপটপের ছোট স্ক্রিনটাকে বড় স্ক্রিনে কি করে প্রজেক্ট করে ইট ক্যান বি কানেক্টেড টু এ কম্পিউটার এন্ড সিমিলার ডিভাইসেস টু প্রজেক্ট देयर আউটপুট অনটু আ স্ক্রিন এটা কিন্তু ইনটু না এটা এটা আমরা সো অনটু মানে স্ক্রিনের মধ্যে সেটা কি করছে সে শো করছে যে অনটু আমরা আমরা যে ইনটু বলি ইনটু না কিন্তু এটা হচ্ছে অনটু ইনটু মানে ইনটু তা হচ্ছে তোমার এখানে কি করা ইনটুটাকে ইনটু মানে হচ্ছে কনভার্ট করা আর এটা হচ্ছে অনটু মানে বোঝানো হচ্ছে তুমি একটা ছোট জিনিসকে তুমি একটা তুমি ছোট একটা বিষয়ের মাধ্যমে বড় একটা বিষয়কে ফোকাস করছো এটাকে এটা এখানে অনটু টার্মটা ইউজ করা হয় ইট ইউজেস লাইট এন্ড লেন্সেস টু যেমন এই প্রজেক্টরে যে লেন্স থাকে প্রজেক্টরে যে এটা থেকে লাইট ফোকাস হয় এটা লেন্স ইট ইউজেস লাইট এন্ড লেন্সেস টু প্রডিউস ম্যাগনিফাইড টেক্সট ইমেজেস এন্ড ভিডিও সো ইট ইজ এন আইডিয়াল আউটপুট ডিভাইস টু গিভ প্রেজেন্টেশনস অর টু টিচ আ লার্জ নাম্বার অফ পিপল তো এটা তোমার শিখবে দেখলো এটা জাস্ট প্রজেক্টর সম্বন্ধে এতটুকু বলে হবে আর প্রজেক্টর কয়টা টাইপ আছে একটা হচ্ছে তোমার এই যে এলসিডি প্রজেক্টর আর একটা হচ্ছে ডিএলপি বা ডিজিটাল লাইট প্রসেসিং প্রজেক্টর এটা হচ্ছে লিকুইড মানে এলসিডি যেটা আমরা লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে প্রজেক্টর আর এটা হচ্ছে ডিজিটাল লাইট প্রসেসিং প্রজেক্টর যেসব নামগুলো বললেই হবে আর এই প্রথম প্যারাটা তুমি বলবা আর যদি ফিগারটা আঁকতে পারো বেটার চেষ্টা করবা ফিগারটা আঁকার জন্য এবার আসো আমি খুব খুব দ্রুত আসা তোমাদের আউটপুট ডিভাইস নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলি আউটপুট ডিভাইস মানে আমরা জানি আউটপুট ডিভাইস মানে হচ্ছে যেটা আমাদের কম্পিউটার থেকে কি করবে আউটপুট আকারে আমাদেরকে দিয়ে দিবে বা কম্পিউটার থেকে আমরা আউটপুট আকারে পাবো তো কম্পিউটার আকারে প্রথমে আমরা আউটপুট আকারে যেটা পাবো যেটা তোমরা তোমাদের ডেস্কটপ অথবা যারা ডেস্কটপ থেকে জয়েন করছো বা ল্যাপটপ থেকে জয়েন করছো বা অনেকে স্মার্টফোন থেকে জয়েন করছো তো তোমাদের যে স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো সেটা ডেস্কটপ স্ক্রিন হোক ল্যাপটপ স্ক্রিন হোক অথবা মোবাইল ফোন বা স্মার্টফোন স্ক্রিন হোক সবগুলোই একটা আউটপুট ডিভাইস অর্থাৎ তুমি কিন্তু তোমাদের তুমি আমি তোমাদের যেটা দেখাচ্ছি সেটা তোমার ওখানে দেখতে পাচ্ছ আমি যদি তোমাদের এখানে না দেখাতাম দেখো আমি যদি এখন এখন দেখো শেয়ার ইনস্টপ করে দিলাম ওকে আমি এখন শেয়ার ইনস্টপ করে দিলাম এখন তোমরা কিছু দেখতে পাচ্ছ না ইজ এট ক্লিয়ার তোমাদের তোমাদের স্ক্রিন এখন কি হয়ে গেছে ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে না বা তোমাদের স্ক্রিনে এখন হয়তো শো করছে এখানে অডি পার্টিসিপেন্টস দের লিস্ট পার্টিসিপেন্টস দের নাম ইত্যাদি এগুলো শো করছে তাই
তুমি যদি দেখতে চাও সে তাহলে তোমার কি লাগবে আউটপুট ডিভাইস লাগবে আর আউটপুট ডিভাইস আমরা কি চাই সেটাকে টেক্স ইমেজ হার্ড কপি অডিও ভিডিও এগুলোকে আমরা আউটপুট আকারে পেতে পারি একটা টেক্স আউটপুট আকারে পেতে পারি ইমেজকে আউটপুট আকারে পেতে হার্ড কপি প্রিন্ট প্রিন্টের মধ্যে আউটপুট আকারে পেতে পারি একটা অডিও ভিডিও অডিও মানে আমাদের যে স্পিকার এখানে একটা ডিভাইসের নাম বললেন সেটা হচ্ছে স্পিকার মানে আমাদের সাউন্ড বক্স বলি ইনপুট ডিভাইস হচ্ছে কে মাইক্রোফোন মাইক্রোফোন হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস আর সাউন্ড বক্স বা স্পিকার হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস অনেকে কনফিউজ করে ফেলে যে মাইক্রোফোন কি স্পিকার বলে আসলে মাইক্রোফোন কিন্তু স্পিকার নয় অনেকে দেখবা যে বিভিন্ন যে গ্রামে গঞ্জে বা বিভিন্ন মিটিং এ বা বিভিন্ন সভা সমাবেশে তোমার দেখবা যে মাইক্রোফোন কে বলছে স্পিকার যে স্পিকারটা দিকে দাও তোমায় কেমন খেয়াল করছো ওরা মনে করে যেটাতে আমি কথা বলি মানে স্পিক করি সেটাই স্পিকার তাই না তোমার তোমাদের মধ্যে কি এই কনফিউশনটা হয় কিনা জি স্যার স্পিকার হচ্ছে কোনটা স্পিকার হচ্ছে যেখান থেকে তুমি আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছ যেটাকে আমরা যেটাকে আমরা বলি সাউন্ড বক্স বা আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল মাইক গুলো বড় বড় মাইক অনেক বড় বড় করে আওয়াজ করে খুব কান টান ঝালা পালা করে ফেলে মাইক বা সাউন্ড বক্স গুলো হচ্ছে যে স্পিকার বুঝাতে পারছে যে তুমি যখন একটা কনসার্টে যাও বা তুমি যখন একটা বড় প্রোগ্রামে যাও সভা সমাবেশে যাও এটা যে বড় বড় সাউন্ড বক্স গুলো থাকে এগুলো হচ্ছে স্পিকার ওকে আর তুমি যেটা দিয়ে কথা বলছো বা বক্তা যেটা দিয়ে স্পিকার যেটা দিয়ে কথা বলছে যিনি কথা বলছেন তিনি হচ্ছে তিনি যে ডিভাইসটা দিয়ে কথা বলছেন সেটা হচ্ছে মাইক্রোফোন বুঝাতে পারছি অর্থাৎ যিনি কথা বলছেন তিনিও কিন্তু স্পিকার কিন্তু তিনি যে ডিভাইসটা দিয়ে কথা বলেন সেটা হচ্ছে মাইক্রোফোন আবার তুমি যেটা দিয়ে শুনতে পাচ্ছ ওনার কথা মানে স্পিকারের কথা যেটা দিয়ে শুনতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে স্পিকার মানে সেটা সাউন্ড বক্স সো ডোন্ট বি কনফিউজ স্পিকার বা সাউন্ড বক্স হচ্ছে আলাদা আরেকটা আউটপুট ডিভাইস আর ইনপুট ডিভাইস হচ্ছে কি মাইক্রোফোন তাহলে মনিটর কি মনিটরের অনেকগুলো প্রকার আছে যেমন সিআরটি মনিটর যেটা একটা তোমাদের বলছিলাম সিআরটি মানে হচ্ছে ক্যাথোড রেডিও এলসিডি মনিটর এলইডি মনিটর প্লাজমা মনিটর সো এই মনিটরগুলো প্রকারগুলো আলাদা করে ওখানে সবগুলো দেয়া আছে শুধু ওখানে সিআরটি মনিটর এবং এলসিডি মনিটর বা ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটরের কথা বলা আছে তো এইগুলো আলাদা আলাদা প্রকার এগুলো মডার্ন মডার্ন মনিটর গুলো হচ্ছে এখন বর্তমানে আমাদের সবগুলো মনিটর হয়ে গেছে এলইডি মনিটর এখন এলসিডি মনিটর সিআরটি মনিটর দূরের কথা এলসিডি মনিটর এখন নাই ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর গুলো সবগুলো এখন এলইডি মনিটর অথবা প্লাজমা মনিটর হয়ে গেছে আর প্রিন্টার মধ্যে প্রিন্টার দুই প্রকার খালি চোখে একটা হচ্ছে ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার আর একটা হচ্ছে নন ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার আর ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার গুলো আবার ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার আবার দুই ভাবে ভাগ করা হচ্ছে ক্যারেক্টার প্রিন্টার আছে লাইন প্রিন্টার ক্যারেক্টার প্রিন্টার গুলোকে বলা হয় ডট ম্যাটিস প্রিন্টার ডেজি হুইল প্রিন্টার আর লাইন প্রিন্টার গুলো আছে ড্রাম প্রিন্টার সেইন প্রিন্টার আর নন ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার হচ্ছে লেজার প্রিন্টার ইঙ্কজেট প্রিন্টার বাউল জেট প্রিন্টার এই ধরনের যে প্রিন্টার অলরেজ তোমার নাম শুনছে যেমন তোমার নাম শুনছে লেজার প্রিন্টার সো লেজার প্রিন্টার কি ধরনের প্রিন্টার এটা হচ্ছে নন ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার সো এই এই জিনিসটা এখানে গুলো আলোচনা করছে তাহলে প্রথম হচ্ছে মনিটর 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 যে অংশ তোমার যে আমরা ডিসপ্লে করি তাহলে প্রথম হচ্ছে সিআরটি মনিটর যেটা একটা টিভির মতো দেখতে আগে দিনে যে মনিটরগুলো দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সিআরটি মনিটর এটাকে বলে ক্যাথোড রে টিউব এই যে সিআরটি মনিটরস আর বেজড অন ক্যাথোড রে টিউব দে আর লাইক ভ্যাকুয়াম টিউবস হুইচ প্রডিউস ইমেজ ইন দা ফর্ম অফ ভিডিও সিগন্যালস তুমি যা সেখানে শুধু প্রথম এই প্রথম অংশটা প্রথম প্যারাডা পড়লেই হবে অর্থাৎ এখানে ইলেকট্রন বিম কে কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রন বিম এর মেকানিজমটা কাজে লাগিয়ে ক্যাথোড রে টিউবটা কাজ করে এবং সেটা এখানে বলছে দেখো ক্যাথোড রে টিউব ক্যাথোড রে টিউব প্রডিউসেস আ বিম অফ ইলেকট্রনস মানে ইলেকট্রন বিম থ্রু আ ইলেকট্রন গান দ্যাট স্ট্রাইক অন দা ইনার ফটো ফটো ফ্লুরোসেন্ট আমরা যে আমরা যে বলি যে তোমার ফ্লুরোসেন্ট ফ্লুরোসেন্ট বলি না যেমন আমাদের টিউব লাইট গুলো কি বল কি ধরনের লাইট বলা হয় ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প বলা হয় ফ্লুরোসেন্ট তোমাকে নাম শুনছো ফ্লোরোসেন্ট তো ফ্লোরোসেন্টের মতোই আরেকটা টার্ম হচ্ছে ফসফোরোসেন্ট এই যে ফসফোরোসেন্ট অর্থাৎ এখানে ফসফর দেখো ফসফর তোমাদের কেমিক্যাল কেমিক্যাল একটা 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 অ্যাটম না ফসফর ফসফর থেকে ফসফোরোসেন্ট অর্থাৎ ফসফরের যে সারফেসটা বা ফসফর যে অ্যাটমটা সেটাকে কাজে লাগিয়ে এই যে সিআরটি মনিটরের মানে ওই ইলেকট্রন গানটা ওখানে কি করে ওখানে স্ট্রাইক করে এবং সেখান থেকে কি হয় আমাদের একটা লাইট বা সেখান থেকে আমরা একটা এখান থেকে একটা উজ্জ্বল একটা ব্রাইট একটা আলো পাই সেটাই আমরা মনিটরে দেখতে পাই ওকে এবং সেটা এই যে বলে ইনার ফসফোরাসেন্ট সারফেস অফ দ্য স্ক্রিন টু প্রডিউস ইমেজ অন দ্য স্ক্রিন দ্য মনিটর কন্টেন্টস মিলিয়ন্স অফ ফসফোরাস ডটস অফ রেড গ্রিন এন্ড ব্লু কালার এটা মনে রাখবে যে আমাদের তিনটা মৌলিক কালার যেটা মৌলিক রং তোমরা জানো তাই না একটা হচ্ছে লাল একটা হচ্ছে সবুজ একটা হচ্ছে নীল জানি না আমরা তিনটা মৌলিক মৌলিক রং কি কি তো এই তিনটা মৌলিক রং এর রং এর ডট অসংখ্য ডট
বা এই যে ফসফোরেসেন্ট এই টার্মগুলো মনে রাখবে আর এলইডি এর মধ্যে একটা টার্ম মনে হবে সেটা হচ্ছে ইলেক্ট্রোলুমিনেসেন্স ইলেক্ট্রো এলইডি এর মধ্যে এলইডি মনিটরের মধ্যে এই যে এলইডি মনিটর একটা আর একটা টাইপ আছে মনিটরের একটা টাইপ এলইডি তো এলইডি মনিটরের মধ্যে মনে রাখবে হচ্ছে ইলেক্ট্রোলুমিনেসেন্ট এই টার্মটা এই টাইপটা মনে রাখবে সো আর একটা হচ্ছে এলসিডি মনিটর এলসিডি মনিটর ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে একটা একটা টাইপ এলসিডি এলসিডি মানে হচ্ছে লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে সো এই জিনিসটা এটা এটা মাথায় রাখবে তো এটা হচ্ছে প্রাথমিক ভাবে তোমার এই যে আগে প্রথম দিকে ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে গুলো এলসিডি দিয়ে এলসিডি দিয়ে তৈরি ছিল মানে লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে এটা আছে আর আলাদা একটা সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস আলাদা সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস দিয়ে এই ধরনের ডিসপ্লেটা তৈরি হতো এবং এই ডিসপ্লে গুলো মানে ফ্ল্যাট প্যানেল এটা এলসিডি ও ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে এলইডি ও ফ্ল্যাট প্যানেল এবং প্লাজমাটা ও ফ্ল্যাট প্যানেল প্লাজমা মনিটর গুলো ফ্ল্যাট প্যানেল এখন আমাদের প্লাজমা টিভি নাম শুনছো প্লাজমা টিভি এখন টিভি গুলো হচ্ছে প্লাজমা টিভি আগে তো এলইডি ছিল টিভি ছিল এলসিডি টিভি ছিল এখন টিভি গুলো হয়ে গেছে কি প্লাজমা টিভি সো ওই প্লাজমা টিভিটা হচ্ছে যে মনিটর সেটা হচ্ছে প্লাজমা মনিটর সো এই এলইডি মনিটর অথবা এলইডি মনিটর যে স্ক্রিন অথবা প্লাজমা মনিটর গুলো স্ক্রিন অনেক বেশি ক্লিয়ার হয় কার তুলনায় এলসিডি এর তুলনায় ঠিক আছে তো এগুলো জাস্ট খুব সংক্ষেপে তোমরা এখানে দেখবে যেগুলো আমরা রিয়েল লাইফে আমরা নরমালি পরিচিত সো এলসিডি মনিটর জাস্ট শুধু জাস্ট প্রথম দিকের প্রথম দিকে প্যারাডা পড়লে হবে সো এই এখানে লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে এই সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসটা ইউজ করা হয় আর এলইডি তে লাইট এমিটিং ডায়োড এলইডি তে যে 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 সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস ইউজ করা সেটা হচ্ছে লাইট এমিটিং ডায়োড এবং এই নামটা অবশ্যই এখানে লেখা থাকবে যদি লেখা না থাকে আমার নাম আমি তো এটা কথা রেকর্ড হচ্ছে আমার কথাটা শুনলেই হবে এটা হচ্ছে লাইট এমিটিং ডায়োড এখানে এইটা এই ডিভাইসটা এখানে ইউজ করা হয় যেখান থেকে তোমারটা মানে লাইট এমিটিং ডায়োড যে ডায়োডটা লাইটটা কি করে এমিট করে মানে ইলেকট্রনের যখন এটাকে স্ট্রাইক করা হয় বা এটাকে যখন আঘাত করা হয় এবং এটা যখন স্টিমুলেট করা উত্তেজিত করা হয় ওই ওই উত্তেজিত করার ফলে এটা থেকে যে লাইটটা বের হয় মানে ডায়োড থেকে যে লাইটটা এমিট হয় সেটা নামই হচ্ছে লাইট এমিটিং ডায়োড তো এই জিনিসটা তোমরা দেখবো এবং লাইট এমিটিং ডায়োড এগুলো আমরা মোবাইল ফোন এলইডি টিভি ল্যাপটপ কম্পিউটার স্ক্রিন বিভিন্ন জায়গায় আমরা এলইডি স্প্রে ইউজ করি আরেটা প্লাজমা মনিটর যেটা এখন রিয়েল লাইফে মানে আমাদের অনেক বেশি টিভি মধ্যে আমরা ইউজ করি প্লাজমা মনিটর এটা আরেকটা টার্ম এটা আরেকটা টেকনোলজি মানে প্লাজমা প্লাজমা টেকনোলজিটা মেইনলি এখানে ইউজ করা হয় প্লাজমা টেকনোলজি এটা এখানে ইউজ করা হয় সো এই যে এই এই জিনিসটা এই এই এটা হচ্ছে প্লাজমা মনিটর যা সেখানে খুব সংক্ষেপে তোমরা এই এখানে প্রথম দিকের কয়েকটা লাইন যা সেখানে পড়ে ফেলে হবে আর প্লাজমা ডিসপ্লেটা কি এই যে যে কথা একটু আগে তোমাদের বললাম প্লাজমা ডিসপ্লে বলা হচ্ছে এই দেখো প্লাজমা ডিসপ্লেস আর ব্রাইটার দ্যান লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে এন্ড অলসো অফার এ ওয়াইড ভিউইং অ্যাঙ্গেল দ্যান এন্ড এলসিডি ওয়াইড ভিউইং অ্যাঙ্গেল মানে এটা ভিউইং অ্যাঙ্গেল অনেক বেশি ওয়াইড হয় সেজন্য বড় বড় স্ক্রিনে যেমন আমাদের মনিটরের স্ক্রিনের তুলনায় মানে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ মনিটর স্ক্রিনের তুলনায় টিভির স্ক্রিনটা অনেক বেশি বড় হয় না খেয়াল করছো সো ওই 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 জিনিসটাই তোমরা মনে মনে রাখবে যে আমাদের মেইনলি টিভির স্ক্রিনগুলোতে আমরা কি করি প্লাজমা মনিটর বা প্লাজমা ডিসপ্লে আমরা টিভির মনিটরগুলোতে ইউজ করি এবং এটা এলসিডি এবং এলইডি তুলে অনেক বেশি কি হয় ব্রাইট হয় তারপর হচ্ছে প্রিন্টার প্রিন্টার এটার আর আবার আরো কয়েকটা এটা এটারও কিছু প্রকার আছে প্রিন্টার এর সম্বন্ধে তোমরা জানো যে প্রিন্টারের দুইটা মেইন প্রকার একটা হচ্ছে ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার আর হচ্ছে নন ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার যেটা যেটা অলরেডি তোমাদেরকে বললাম সো প্রথমে যেটা দিয়ে আমি তোমাদের সাথে কথা বলি সেটা হচ্ছে ইমপ্যাক্ট প্রিন্টার সো এই প্রিন্টারের পুরো বিষয়টা প্রিন্টার নিয়ে আমাদের ধরো আরো প্রায় পাঁচশো এই পিডিএফ এর মধ্যে পাঁচশোটা পেজ আছে প্রিন্টার বিশেষভাবে এখানে আলোচনা করছে সো প্রিন্টারের এই জিনিসটা তোমাদের সাথে আমি নেক্সট দিন আলোচনা করব আজকে তোমাদেরকে মেইনলি আমার কাছে মনে হচ্ছে ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস নিয়ে অনেকগুলো কথা বলে ফেলছে অনেকগুলো ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস নিয়ে তোমাদের তোমার সাথে আমি পরিচিত করাইছি কথাবার্তা বলছি তো এগুলো তোমরা এগুলো তোমার ভালো করে পড়ো এই ডিভাইসগুলোর সাথে ভালো করে পরিচিত হো ডিভাইসগুলো দেখো অনেকগুলো ডিভাইস তোমরা ভালো করে দেখছো এগুলো ডিভাইস তোমরা রিয়েল লাইফে দেখছো আগেই পরিচিত আজকে হয়তো একটু রিকল করছে আবার মনে পড়ছে নতুন করে তো এগুলো একটু ভালো করে দেখো আর এই পিডিএফ আউটপুট ডিভাইস পিডিএফটা ফিফটি পার্সেন্ট শেষ করলাম তো এই বাকিটা তোমাদের আমি নেক্সট ক্লাস শেষ করব আমি এখন আমার আমার আরেকটা আমি কন্টিনিউ করতে পারতাম কারণ আমার আজকে আবার এখন একটা প্রি শিডিউল একটা ক্লাস আছে সো দ্যাটস ওয়াই আমি আজকে তোমাদের কাছ থেকে লিভ নিচ্ছি তো নেক্সট ক্লাসের আমন্ত্রণ থাকলো এবং ওই ওই নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার প্রিন্টার থেকে আমার যেখানে আজকে শেষ করা সেখান থেকে আমরা কন্টিনিউ করবো ওকে তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস নিয়ে বা আউটপুট